Me. And then fa'atu Rasulullah fajalu yarkabuna Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. They start to write your prophet. How come? How come I can't find the hadith? Yeah, well, that's your problem, not mine. Okay, wait. But you still didn't. That's my problem. My You're going to make your problem my problem. <laughs> I have it in front you of you. You said Musnad Ahmad, Hadith three seven eight eight. Musnad Ahmad. This is the book. Is it from Fiqh? Warum hast du das Buch denn nicht zu Hause? He doesn't know. He doesn't know, brother. Is it from Fiqh? Oh. Ja, hast du das Buch nicht zu Hause? Nein. Warum? Hast du den Bibel zu Hause? Ja, ich habe Bibel zu Hause. Yes. Ich habe auch Bibel hier. Okay, pass. Dann kannst du mir auch die Frage beantworten, wie alt war Ahar? Ja, warte, 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 Okay, wait, listen to me. I'm gonna, I'm, I'm gonna say quick and no, 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 no. Uh, you say quick answer. Yalla. Why I'm Allah allowed Shaitan to I take the virginity of your prophet? I am not a sheikh about the Hadith. I know about the Quran, but I don't know about every single Hadith okay. from Muslim. Okay, okay. Let me teach you then. Let me teach you. Look, and it says here, Yakuna wajan min ma rakabu. Muhammad is in pain. Where is the pain? Because they write him, wajan min ma rakabu. So okay, why your then, prophet is in pain? Wait, 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 can I ask you now a question about your Bible? No, okay, you answer! Okay, I'm you can't accept answer. it. You can't. I'm okay, I'm going to accept it, but now can I ask you a question about your Bible? Ask me a question if, 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 you, if you have a problem here, you have a disaster to solve. Tell what me the why problem Allah there? allowed Shayateen to take the virginity of your Prophet. Okay, now can I ask you a question? No. Why? Why? Because, because you need to answer. You. you are not because answering I'm, the question, you, know, you are I'm running gonna like Hamdi. You. you know I'm going to demolish you. You are running like Hamdi, tell me. You know I'm gonna demolish you, brother. This is about the even your Allah can do that. He don't want to right. answer. He wanna he wanna go around in circles. Yes. I don't know. No, what an, no, with this guy. Kein no, antworten. Kein antwort. Kein antwort. Kein antwort. <laughs> uh, uh, brother, let me destroy Hamdi. I know Hamdi is always listening. By the way, Amir, he always is here and listening. Let me bury Hamdi. Are you ready, bro? Yes. Okay. Look. It says if we go back, if we go back to the hadith. Look, bro. If we go back to the hadith, it says the following. Hadith number 3788. Again, 3788. This is the hadith number. Musnad Ahmad by Ahmad ibn Hanbal. It says here, Innahu dhakara haninan. Pay attention to the word haninan, uh, guys. Hear this word. Hanina. Hanina. Let's see what Haninan means. Because these are the jinn who look like Haninan. And they are Kainnahumazzut. And they are Haninan. If you go to the footnote, the footnote, look. Haninan. Haninan. Jamahin. Wahua. Adur Rajol. Haninan are penis of a man. They are what? Penis of a man. So these shayateen literally look like this. The shayateen who came to take turns. That is exactly the right, yes. They, they look like this. So Allah said shayateen who look like this to put their this into this. Hamdi! <laughs> so again, Muslims, in this Sahih Hadith, the shayateen who look like a bunch of bananas, they started to do this to Muhammad. What do you think, Muslims? I mean, where is Allah when you need him to, to, to protect the virginity of Rasulullah? It said, it said uh, amazing, Allah can protect his words. Allah can protect his prophets. Allah can protect his... Uh... <laughs> Brother, imagine, bro. Brother, look. 
Guys, this is a this, this hadith. People maybe don't realize, but Allah, look, here's Allah in the back watching. Look, and the name Allah. Allah allowed naked creatures to take turns on Allah's uh, uh, beloved Rasulullah, their is anus. The question is, why did Allah allow them to ride Rasulullah? Where is Allah to protect the anus of Rasulullah? I mean, the homeboys, they enjoyed Rasulullah. How many, how many times do you think Rasulullah dropped the soap, Amir? Wow. Thousands of times, because these are thousands of shayateen. <coughs> Hello? Hello. Hello. What do you we, think about this hadith, brother? Uh, which hadith? That we're showing on the screen. Yeah, I wasn't here. Okay. Uh, maybe maybe you can help uh, the Ummah out, brother. We have a hadith in Musnad Ahmad by Imam Ahmad ibn Hanbal. And it says that uh, one day Muhammad was in the middle of nowhere and uh, thousands of shayateen came to Rasulullah and they start to ride him. And they, they took his virginity. Oh. My English is not so good, so I so I. No, no, your English is very know. good. Your English is very good. Here is the book. My English. Your English is better than mine. I can't <laughs> explain it so in English. Yeah, look, Musnad Ahmed. I have English. Yeah, yeah, okay, stop crying. This is Musnad Ahmed, and here is the hadith number. Chain narration is Sahih. I can't speak. Even <laughs> Hamdi admitted that the hadith is Sahih. Amir, Amir, even Hamdi admitted that the hadith is Sahih. Ex Muslim, I claim him, I come. My Ubazetsa. Yes, in the hadith, it is Sahih that Jinns are a prophet in the young father. Naked. They are naked and they took turns and they stopped to ride Rasulullah. Do you know Arabic? One Ummah, do you know Arabic? No. I don't know the hadith. I don't know the hadith, so I can't explain it for you. Well, it's, it's let me explain it then. And I want your honest you. opinion. Where was Allah yeah. when they started to ride Rasulullah? Like that, huh? Huh? And Muhammad says, Muhammad and Abdullah are explaining that Muhammad was in pain. The question is, where is the pain if they look like penises? <laughs> explain, Amir, explain to him that explain. these homos, they yeah, also, look like penises. Und diese Jeans, also die, das wird beschrieben, dass die Jeans auch so Penisse haben. Aber komm mal. Wo hat der Mohammed dann auf einmal Schmerzen? Ich kann nicht etwas erklären. Ich kenne ihn erstmal gar nicht mehr. Zweitens. Ja, du kennst dich doch gar nicht aus, Mann. Er zeigt mir irgendeine arabische Schrift. Er zeigt mir irgendeine Schrift. Kannst du mal bitte deinen Imam holen? Kannst du mal bitte deinen Imam oder Sheikh holen? Erstens, er zeigt mir es auf Arabisch. Ich kann es nicht lesen. Zweitens, er erklärt mir es eigentlich. Und drittens, ich kenne mich mit Marie gar nicht aus. That's not our problem. Ja, die sagen, bring mal, bring mal mal dein Sheikh her. Bring mal lieber mal dein Sheikh her, komm. Mein Sheikh. Ja. Bring your Sheikh, yes. Bring mal lieber mal dein Sheikh her. <laughs> Bring your sheikh next time with you. Don't come up if you don't know your books. It's a waste of time. So, uh, brother, brother Amir Hamdi, Hamdi said uh, the shayateen did this to Muhammad. You see it? This is Muhammad, and this is the bees like, bzz, you know? That's what they did to yes. Muhammad. But brother, they are penises. They are look like penises. That's what... That's what the meaning oh, of man. it is. Look, we go back. They look like this. <laughs> they don't like like this. They don't look like bees. I mean that. They look like this. We go back, look. We go back. It literally says they look like bunch of penises. So my question is, why Allah allowed, look. They look like penises. Haninan, look. وَذَكَرَ هَنِينًا إِنَّهُ ذَكَرَ هَنِينًا كَإِنَّهُ مَزُّطْ They are Haninan, and Haninan means penis. Oh, I have to go out, I come back. I have to go out, I come back. All right, bro.
Suche Covid. Hier. Guck dir die an. Algeria, algerische Atheisten. Ich sage euch, wenn ich denen das abspiele, den nicht Muslimen, also den Muslimen, die kein Arabisch verstehen, die würden sagen, guck mal, wie wundervoll der rezitiert, obwohl er gerade über Covid-19 spricht. <lacht> Covid-19 ist auf einmal eine Inspiration, wenn man es auf Arabisch dann äh, so rezitiert. Schaut euch das an. Covid-19 ist eine Krankheit. Wir haben gesehen und Bill Gates hat es in die Welt geholt und hat Geld verdient. <lacht> Der große Betrug. Keiner hat's durchschaut. Das grenzt an Lächerlichkeit. Und jetzt stellt euch mal vor, meine Rezitation, alles auf Arabisch. Die nicht, die nicht arabischen Muslime, die würden sagen, guck mal, wie schön der rezitiert. Sehr schön, sehr schön, Bruder. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> Sura Covid. Did you, did you Sura Covid. Yeah, I know. I know Sura this Covid. One. Yeah, yeah, yeah. Beautiful Sura. Oh, it's so beautiful. I mean, how silly is this um, challenge? Yeah. Bring it Sura like it. Brother, you know, uh, Allah looks like a kid with his childish challenges. Very, very childish challenge. Even the Shayateen, Satan himself, all of them met the challenge and they produced a new Quran. Sheikh Al Arifi, the Christians, the atheists. Funny, funny, funny challenge. Of course, people are going to make fun of this challenge. Of course, it's normal. I mean, who is the one who gives the challenge the, uh, the prize, you know? The Muslims? <laughs> <laughs> Yeah. The price is nice. <laughs> <laughs> But brother, I want to know so hilarious. Allah, so Allah hilarious. Team to, to, to take turns. I want to know, no Muslim can answer. No Muslim can answer. Maybe this Muslim can answer you. Yeah. Hello, uh, Khadr. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. I have a question for you guys. Can you can uh, answer the questions next, first. Uh, can you first answer question questions? For you. I can. We have, I have a question, question for you. We have first a question for you. Like, You're a guest. What are you winning on doing this? Insulting Muslims. Well, no, we are, and we are not trying to winning. The question is, you Muslims claim that Allah in the Quran, Allah in the Quran in chapter 15, He will protect His righteous servants from people who want to harm them, harm them, right? You know chapter 15, right? You know the okay. ayah, right? Which ayah are you talking about? Ayah 30, ayah 39. 15. You know the you know chapter 15 of the Quran? Uh, you want me to show you? Chapter 15 verse uh, 39. Let's see. Ähm, jeder, der hier rein will, braucht 1000 Abonnenten, sonst darf man hier nicht rein. This ayah is about Iblis and he's saying that he's gonna mislead all the people. No, no, about, about, uh, uh, that Allah says, you, can, you don't have, you don't the have... The power and the authority over my servants. Over my righteous servants. You know the ayah? 15 verse... Verse what? Verse, let's see. <clears throat> 40, 41, 42, 43, read it. Continue reading, yeah, you'll find it. <clears throat> let's see, uh, let's see which I, just a second, let me help him. This guy doesn't know his Quran, so let us help him, no problem. 
No, most of the Muslims don't know that. Muslims don't know. Yeah, like. Let 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 us help you, brother. No no problem. I'm the, going the to help you. The thing is, today. there's there's a saying in Arabic. They say the dog the dogs bark, but the caravan moves going. You know, it keeps okay, going. Okay, but on. these are your books, you guys, Habibi. You guys keep. Okay, you, you are calling us barking? dogs. No problem. No problem. You just called us dogs. No problem. I mean, but your Quran, you your Quran is Muslims saying that really in your Quran, that. Allah is saying. He called us dogs. Yeah, he called us dogs. No problem. Uh, this this is the behavior of Muslims. Oh, no. This is yeah, the behavior of Rasulullah. When they have no answers, they will insult. You see, I, we don't even need to insult him back. Chapter 15, let me put it on the screen, guys. Because when we say something, we have to prove it. I have 42. This guy doesn't know his Quran. Okay? Chapter 15, again, Ayah 42. Okay, here. Look what Allah says. Look what Allah says to Shaitan. To the devils. Certainly you shall have no authority over my slaves, except those who follow you. Follow you. So if, if Allah did not protect Muhammad, that means... Muhammad is following Satan. Boom, boom. Chapter 15, Ayah 42. So since Allah did not protect Muhammad's anus from rape, that means Muhammad follows Satan. There you go. Sounds very clear language, right, brother? In the Ayah? Very yes. clear. Yes. 1542. So the question and is, now we, why And now Allah... we can read in Surah 22, verses 52, that Satan yeah. has the power and the authority of, of Muhammad. Yes. And he let them recite the Quran of Satan. <laughs> yes. Haninan means This the is the biggest event I've ever seen. It's a huge contradiction, huh? Huge. Yeah. Mm -hmm. And last time a Muslim came in, brother. Last time a Muslim came in. Last time a Muslim came in, and I'm saying to him, uh, here's the biggest con contradiction. Uh, Allah says in Surah 15, verses uh, 39 to 44, that uh, Satan has only authority over those who follow him, and and over them who go astray. And, yes. and I'm showing them that uh, Satan has the power and the authority over Muhammad. He said, okay, then Muhammad is someone who is, uh, who is uh, uh, literally ill and is going astray. <laughs> <laughs> yeah. So, so if we sum it up, brother, we have th at least three incidents in the life of Muhammad where laughing. Allah didn't protect him. And which proves that Satan, that Muhammad is the prophet of Satan. The satanic verses, and I have three different books. Three different books with, with, with at least uh, three different hadith that are authentic. Ibn Taymiyyah believed in the authenticity of the, uh, the satanic verses. Ibn Hajar al-Asqalani believed in it and many other uh, 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 scholars as well. On top of that, Allah did not protect Satan from black magic. You know the famous hadith in Sahih al-Bukhari. Allah did not protect Muhammad from black magic. And Muhammad walked like a majnoon like a crazy madman thinking that he's having dingy dingy with his wives for six long months while Allah did not protect him from Satan, of black magic of Satan. That's number two. Number three, this hadith that we are mentioning, Allah did not protect uh, uh, Muhammad from the shayateen when they took turns on his anus. They took his virginity one by one. So the ayah, Allah lied in the Quran. Allah is a liar, brother. What kind of liar Muslims worship? Or maybe there is no Allah. So what maybe do you think, there Amir? is no Allah. There is no Allah. I think there is no Allah of the Quran. Allah is Muhammad. There is no Allah of the Islam. Allah is the moon god of Saudi Arabia, whom they yeah. worship before Muhammad. Yes. It's Hubal. You know Hubal? Yes. They Hubal. worshipped him in the pre-Islamic pre uh, period. Yes, exactly. It's the pagan moon god, Al-Ilah. Yes. Brother, do you know that there is a Kaaba, as we speak, there is a Kaaba in Yemen, uh, sorry, in, in Jordan? 
Yes, you, know you see, uh, you talked about it, yes. Yes. There are many here. Kaabas in Jordan, uh, everywhere. Look, and, here is the Kaaba. Look, uh, an earthquake destroyed it a couple of years ago. It was destroyed. Look, here's the Kaaba of Yemen. Wait, I, I give you a big screen, wait. Mm -hmm. Look, here's the Kaaba of Yemen. Uh, sorry, of Jordan. Petra, Petra. Kaaba, the original one. Look. Who built the Kaaba? Who built the Kaaba in Saudi Arabia? Saudi Arabia, the pagans. The pagans, huh? Pagans, the whole Arab uh, Peninsula, guys, uh, north of Arabia, I Jordan. I you, had many, I you had also Kaaba in Yemen. Dul Khalasa. This is for Dushara, Hubal. The Kaaba of Hubal. Allah is Hubal. Look, it's still there. Look. Why they why they say why the Quran say that Abraham built the Kaaba with it with his son? Because it's a lie, Muhammad tried. It's to, a lie. <laughs> Muhammad tried to convince the Jews and the Christians, but the Jews and the Christians were not stupid. Uh, brother, can you show us the narration in which uh, the Jews? Um, uh, what what did the Jews say to Muhammad that they know that he is a false prophet? And he became so angry that he said, we doesn't uh, make our Qibla into Jerusalem, we, uh, we make it um, in, uh, in the direction of Saudi Arabia. Again. Yeah, it was Omar. It was Omar who, who wanted it to change. And Allah supposedly agreed with Omar. Allah supposedly agreed with Omar on three different uh, points. Uh, the hijab, the change of direction, right? And uh, the cover, uh, what was the other one? The last one. What was the other one again? But yeah, there, there are at least three points. Omar, Omar became Allah. So Omar yeah, became Jews, Allah, huh? yeah, and, the and the exactly Jews. words of Omar is is in the Quran uh, in there, huh? Yeah. Muhammad was not very smart, brother. He th he thought that the Jews would accept him, but the Jews were very smart. Remember when they examined Muhammad, they asked him three questions. They asked him three questions and he failed the exam. They asked him, what is the Holy Spirit? What is Ruh uh, Qadush? Ruh Hakodesh? What is the Holy Spirit? He did, know, he did not know. He said, only a small portion of knowledge is given. We don't know Ma'adri. He could not answer. That's number one. Number two, who are the youth? No answer. He said, the seven sleepers. The Christian seven sleepers. These are Jews asking you about their book, about the Torah, about the Old Testament. No answer. And then they, they asked him about uh, Dul Qarnain. Who, who, who is the Dul Qarnain? It's, it's Alexander, it's Alexander, the, Great. Huh? Alexander the Great. Yeah. Dul Qarnain, huh? But the most uh, problematic is he could not give an answer for 15 days. No answer. No, brother, no answer, what is days. the opinion, brother? What is the opinion of the scholars, uh, which the shape of the earth look like? Shape of the earth? It's it's flat. Yes. Flat. I know because Al Fawzan said uh, in in an in in interview, he said yeah. a Muslim cannot go there. Uh, when you say that the uh, uh, earth is round, it's not yeah. true because the Quran never said it's round. Brother, chapter 88, ayah 20 is very clear. If you know Arabic, look. Well, ardi kaifa sutihat. The word sutihat in Arabic, any any Arabic knows, it means flat. Sutihat. Chapter 18, ayah 22. Sorry, uh, chapter eight, 88, ayah 20. 88, ayah 20. Well, ardi ba kaifa sutihat. Allah made it flat. Flat. But the Muslim says, no, it's uh, it's how you look at the earth when you no, are no, down. No, it on says the earth, the earth no. is flat. <laughs> they try to ex escape. <laughs> yeah, of course they they will. Of course, brother. Uh, only only non-Arabic speakers become Muslims. The Arabic speakers in the Middle East they are leaving Islam, and non-Arabic speakers become Muslims. That's embarrassing, bro. Yes.
Why? Because they, uh, they, 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 uh, <clears throat> they deceive them with fake translations. Look, brother, here's the word. Sutta. Look, here is dictionary, almaani.com. Look, almaani.com. English, Arabic English dictionary. Sataha. Look, what does it say? Flatten something with a roller. You know when you, your mother used to make a bread with those? Yeah. Pizza, pizza, pizza. Flat, make it flat. So Allah made it flat. Lydia, the air is kind of cool in Islam. Allah had the air to be so a flat and tepish. Sataha. Brother, listen to uh, brother, listen to Al Fauzan. Listen to Al Fauzan. ويقولوا لا الشمس واقفة والأرض هي اللي تجري هل عكس ما جاء في القرآن؟ كوننا نأخذ ما دل عليه القرآن ونأخذ بالنظريات الحديثة هذا لا لا يكون من المسلم لا يكون من المسلم أن يتبع القرآن Your biggest liar You know because uh, very uh, the Muslims are so embarrassed about the topic that the, that Allah said that the earth, the shape of the earth is like a like a carpet. <laughs> yes. And I found that said in the interview to say no Muslim can say uh, the the earth is round because the sun is smaller than the earth. <laughs> <laughs> Surah thirty six verse thirty eight. Yeah. The sun goes around the earth. <laughs> <laughs> I mean, it is the biggest lie in history. The biggest lie. Yes, of course. Brother, without lies, Islam has always survived. Ohne Lügen kann der Islam nicht überleben. Dawa is nichts anderes als euch Propaganda vorzugaukeln, dass der Islam die Wahrheit ist. Diese Muslime kennen alle die Wahrheit, wollen es aber nicht akzeptieren. Und Gott sei Dank sage das Großgelehrte. Geh mal zu einem Selfie und zeig ihm mal, dass Al-Fausan gesagt hat, dass die Erde eine Scheibe ist. Und so kann kein Muslim vorgehen ja, und sagen, dass das ist eine Kugel Ayah, ist, so weil Allah das nicht gesagt hat. The sun is running its course. <laughs> the sun is what? Yes. Running its course. It's fixed course. Yeah. It's an illegal. The sun is running? <laughs> hey, this is Islam, brother. <laughs> it's like Roadrunner. The sun is running like Roadrunner. Beep, beep. <laughs> beep, beep. Yeah. Unbelievable. Unfassbar, unfassbar, was ich im Islam im Koran befinde. Allah ist, uh, 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 Amir, you know what we should call Allah in German? Allah ist saftig. Uh, Allah ist saftig. Heftig. Saftig und heftig. Er ist ein Deceiver. Yeah. Unbelievable, this religion, bro. We have here a Muslim who can't even recite the Shahada correctly. It's not Muhammad. Don't act like a Sheikh ibn Fibn Ketchup, Uthman ibn Farooq. He said Muhammad. It's Muhammadan. You idiots, learn Arabic. These people, bro, they don't even know their Shahada. Uh, Amir, have you seen my, my, my latest video about uh, Sheikh ibn Ketchup? Ibn Ketchup Ibn Fabin? Yeah. He I, I proved to everybody he doesn't know Surah Al Fatiha. And Ah yes, he, he lied about uh, Surah Al Fatiha. Eh? Yeah, he, he, he corrupted Surah Al Fatiha and they call him a Sheikh. And he doesn't know the Shahada. <laughs> Imagine. So if this is the level of IQ of the Shaykh of today, then Islam is dead. Islam is doomed. Game over.
Did you notice that uh, the the Muslim Ummah make a takfir of uh, here? Uh, what is his name? Uh, holds in the narrative? <laughs> yeah, 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 Dr. Yasser Qad. They make takfir of, of a scholar, of a big scholar in, in our time. Yeah. Yasser Qadi. Dr. M uh, we call who, him Dr. Who memorized Wolf. the Quran. Hold the whole Quran memorized it. <laughs> yeah. Holds in this. I mean, I mean, Ali Dawa, uh, brother Amir, we should stop doing uh, Christian Dawa. Because Ali Dawa just made our job much easier. He said, all the scientific claims in the Quran are debunked. It was like honey. It was like honey when I listened to that. What did yes. you say, Ali Dawa? Listen debunked. to me. The scientific, the scientific miracles are debunked. <laughs> Guess what? Guess what? <laughs> We're proud of that. We're proud of that. <laughs> <laughs> like little weaklings like you. <laughs> little weaklings. <laughs> little weaklings like you. <laughs> Who cause damage in the in the um, in the state of an Islamic state. Oh man. It, yes, do we are proud they of will, that. The, the will, punishment is itself. Yes, we're proud Ali of that. Ali Dawa, what do you think, brother? They will do what? that. They will maybe shave his beard. He Maybe doesn't have a beard. beard. He doesn't have a beard. He has two hairs. Something like this. <laughs> <laughs> uh, some people want to ask us uh, questions, brother. I mean, should we take some questions from the chat? What do you think? Uh, yes, okay. Do you want to... Yeah, someone is asking about chapter 33, IF 56. Ah, okay. We've talked about, about many Allah times. Allah praying, huh? Allah is yeah, praying. about Allah praying, yeah. Yeah, you can show us the um, uh, Logar Ar Arabia. The, yes. what it means, uh, s s uh, the Salat, yeah. and uh, the meaning of the word. Yeah, well, it's very easy, guys, because a couple, couple of years ago, I, Rob Christian, a couple of years ago, I finally found Allah's prayer. I found out how Allah prays. Couple of years, this is a couple of years ago. I found a discovery, brothers and sisters, discovery how Allah prays. Because Muslims always said, well, Allah does not pray. Well, you're lying, Muslims. Because if we go to Ibn Kathir, let me show you. We go to Ibn Kathir, we find out that in Ibn Kathir, Allah Yusalli. Yusalli, yes. Allah Yusalli, they say Yusalli, Yusalli means uh, uh, praising, praising, you know. No, but how is it praising if Allah let Blessings. Blessings and uh, praising and something like that. Chapter 33, Ayah 56, Tafsir ibn Kathir, Tafsir ibn Kathir. Okay, look the Arabic. Qala salatahu tabaraka wa ta'ala. His prayer, Allah's prayer, the blessed Aha. and most high. Allah's prayer is something like this. Subuh Qudus. So they gain the Nikibeta from Allah. So then, this is to whom Allah, Allah pray. pray. So that's, who does Allah pray when he prays? Pray? Let us put four, not two, the Prophet. Put four, not two. <laughs> so who, who is Allah praying when he's praying? Look, Allah's prayer. Glory, holy, glory, holy. My mercy precedes my anger. Uh, Allah is very angry, so he needs to pray. Allah is very angry, he needs to pray. So he says, my mercy overcomes my wrath, my anger. What is this God? Allah prays, yes. Do you see guys? Allah prays. But the question is, Allah when prays. Allah prays, it's who it's does it's he it's pray? Listen, who is Allah praying to? There's a difference between Yusalli and Yusalli Ala in the Arabic language. I knew this was going to happen. I knew it was going to happen. I'm going to have to give you a free Look at the Muslim, yeah! Four, not two, the prophet. I don't know what the word is. And then he says that the prophet, you know, the spit and these things. Okay, well, if you think spitting on someone makes you a god, well, that's what it implies. And I wonder why you look at every other verse of the Bible as implying that Jesus was God. Because for you, it's that's it. Amir, Amir, do you see how he changed it? Do you see how he changed it? This is coward. 
He's a coward. Amir, just a second of the video. Don't embarrass yourself. We're not Trinitarians. We're so confused. Amir, I need to stop the sound for a second. I have admitted defeat. Therefore, I'm going down. I'm going down. I'm going to try and take you down with me. You're going to try and defeat me. David, look. I know, but look at your face here. You probably agree with me. Let's be honest. Look at his face. Everyone ended in Netherman. I mean, how hilarious. I was dying laughing. I was. Did you catch what he said, Amir? He says very some. Um, like any Dawa Gandist, Mimi Hijab is very, very cowardice. He did not answer the question. Why? Because Brother David Wood said to him, there is a hadith about the Sahaba who used to drink the blood of Muhammad. When, when Muhammad was wounded in battle, they took his yeah. blood and they drink it. And when Muhammad was doing wudu ablution, the Sahaba used to use, take the water of the spit and the saliva of Muhammad from his nose and mouth and drink it and put it on their faces. Spit. <laughs> right? What did Muhammad Hijab say? That's it. He didn't give answer. Where's the answer? Yeah, Mimi Hijab, you little coward. Where is the answer? Where is the answer, Mimi? Mimi and Fifi and Gigi. So you see, the Sahaba did worship Muhammad. <laughs> They worship Muhammad. <laughs> so this coward did not answer the question. Yeah, because the the the, the Quran said Atini Allah ya Atini Rasulullah. Huh? Yeah. No. Let, let us prove that you Allah have to and obey Muhammad Allah. And you have God. to obey uh, Muhammad. They are partners. Yes, Allah and Muhammad are partners. Let me prove it. Did you know that Allah? On the day of resurrection, have you ever, when you you were a Muslim, uh, brother uh, Amir, have, yes. do you remember the Maqam al Mahmud? Maqam al Mahmud? Yes, the high position no. that Muhammad will get. The high uh, be, uh, Allah has ninety nine names, and Muhammad has ninety nine na ninety nine names too. <laughs> yeah, but in, in in chapter seventeen, the Quran is talking about Maqam Mahmud. Maqam okay, please explain. Allah will give Muhammad. A high place, high place, Maqam al Mahmud, chapter 17. If, let's see, what was the ayah again? Maqam Mahmud, let's see what the ayah was. Chapter 17, ayah 79. Let me, let me, let me get it. 1779. We ask Muslims. Maqam al Mahmud, what is that? Here, 1779. Maqam al Mahmud, what is this? What does this mean for Muhammad? It says here, look, 79. It is like you, your Allah, your Lord, will set you, meaning Muhammad, on a place where everyone will praise you. But what is it? What is that place? I want to know what that place is. What is that place? What is that Maqam and Mahmud and, or Mahmud? Let's see. If we open the Islamic books, the tafsir for it, things will become really, really awkward. Let's see. Let's see what the Islamic books say. Let's see what the Islamic books say. Let's see. I have a book called Kitab al-Arsh, guys. I have a book called Kitab al-Arsh. Kitab al-Arsh. The book of throne of Allah. The book of throne of Allah. Here. Look, Kitab al Arsh, the book called Throne. Kitab al Arsh. Kitab al Arsh. Imam al Dhabi. The giant Sunni scholar Imam al Dhabi. Big, 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 big scholar in Islam. Imam al Dhabi. The book called The Throne. Okay. We open this book, we go to page 288. Here's the entire page. 288, 288, 288, here's the entire page. 
And here it literally says in this book that Allah will Allah will make Muhammad sit on the throne. Muhammad speaking. Mahu Alal Arsh. Allah will make me sit with him on the throne. So Allah, Allah and Muhammad, both of them will sit on the throne. Allah, not only Muhammad, Allah and Muhammad, both of them sitting on the same throne. So what is what is Muhammad in Islam? If both Allah and Muhammad sit on the throne, that means Allah and Muhammad are equal, which makes Allah and Muhammad same. Again, Kitab al-Arsh, Kitab al-Arsh, the, the book Throne by Imam al-Dhahabi, Kitab al-Arsh. Arsh means throne, not in, in German, Arshloch or Arsh, no, Kitab al-Arsh. <laughs> Sorry, guys. Not Arsh, no Arsh. <laughs> okay. Page 288. 288. Don't laugh, guys. It's not funny. <laughs> Look, and here, Muhammad talking, saying, Yaqadani ma'hu ala al Arsh. Allah made me sit with him on the throne. That's the Maqam Mahmoud, Maqam al Mahmoud. That's the place that Allah will give to Muhammad in chapter 17, ayah 79. Here is more proof, another page. This is page 288 from the same book, page 281, 281, couple pages before it. Here we have another hadith 191. It says, An Mujahid, from Mujahid, the Tabi'i, fi qawlahu ta'ala. So here is explaining the ayah, the same ayah, Maqam al Mahmud. Okay, what is the Maqam Mahmud? Qala, Mujahid explains, Yaqadhu ala al-Arsh. Allah will sit Muhammad on the throne. You see it? Page 281. Take a screenshot. This is the explanation for the ayah. Arsh book, yeah, Arsh book. Not Arsh, Arsh book. So what does that make him? What does Muhammad, who is Muhammad in Islam? If both Allah and Muhammad will sit on the throne, that means Allah and Muhammad are equal partners. Now, do you understand why the Shahada is shirk? Because Allah and Muhammad are in the Shahada. So it turns out that Muhammad is God in Islam. Yes. Well, here's the full Arabic here. Explaining the ayah, chapter 17, ayah 17, on Maqam al-Mahmud. Qala, Mujahid, al Mujahid, Qala, Yaqadhu ala al-Arsh. I mean, I mean, Muslims, you have a problem, Muslims. You have a problem. You always call people mushrikeen, but you are the real mushrikeen. You are the ones who associate partners with Allah. You take Muhammad as a partner of Allah. That's shirk. This is shirk, my friends. And again, we Muslims, we do not hate you, but you are mushrikeen. You are mushrikeen. I hope we will have a Muslim who will come up and say, Rob, you're lying, Rob. <laughs> Challenge you to come up and say, Rob, you're lying. Kitab al-Arsh. Arsh. <laughs> Maybe you will have a student of knowledge or sheikh. So what do you think about Kitab Arsh? Arsh. Kitab Arsh. Not Arsh Loch, Arsh, Arsh. Kitab Al Arsh, the throne. <laughs> we don't hear you, uh, Brother Amir. I don't hear you. Your sound is gone. 
I don't uh, brother, know. yeah. I said the sun is shining, the weather is sweet. Oh, <laughs> safti, brother, safti, <laughs> safti, brother. I have a question: Is Allah over His throne or is He sitting off His on, throne? On, on the throne. Look, on Allah the and throne. Muhammad. All, all, both of them, Allah and Muhammad, will sit on the throne. Look, this is Kitab al Arsh. Kitab al Arsh. Yeah, Arsh. Yeah, it says that Muhammad talking. Look, do, Muhammad did you know? Do you know what is Arsh? Do you know what is Arsh in Germany? Do you know what is yeah, Arsh know, in I German? Know. I know. This is why I'm saying it. <laughs> I know. The sun, <laughs> the sun is shining. <laughs> no, the sun doesn't shine there. Yeah, the sun doesn't shine there. Look, so Muhammad says, Allah made me sit with him on the throne. What does that make him, brother? If Muhammad and Allah, both of them sit on the throne. Ah, oh, that means he's, uh, he's a God. Yes. Allah and Muhammad sit on one throne. Muhammad sit on the throne. throne of Allah? Yes. No. Yes. Where? Kitab al-Arsh. Show me. By Imam al-Dahabi. Imam, Imam al-Dahabi. Al yeah, you are. Oh. Which page? Page 281 and 288. 288. Look. What it says, Muhammad talking. Muhammad said, Allah made me sit with him on the throne. Oh, man. That means uh, Muhammad is equal as Allah. Yes. And page 281, 281 as well. Look. Allah, the Muhammad sits neben Allah of the throne. Guckt euch das bitte an. Yes. And here, An Mujahid explaining the ayah that we mentioned, chapter 17, ayah 79. It's the narration, ha Hassan, Sahih, Daif. What is the narration? This, ex this is Tafsir, brother. Tafsir. Tafsir, tafsir. Oh, okay. Yeah. Hmm. For the ayah, look. Maqam al Mahmud, the high position. What is the high position, Ya Mujahid? Mujahid explains, Qala, Yaqadhu ala al Arsh. Wow. Allah sits Muhammad on the throne. This is shirk. Yes. Page two, uh, in, 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 and then, in, because wait, I have the full book, wait, page wait, seven, two, wait, 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 Yes, so they that, are nothing but mushrikeen, brother. Sunni Muslims yes. are mushrikeen. Now I, now I understand. Now I understand even more and more and more. Yes. It is a really big pagan religion, huh? Of course. In which Muhammad is the real God of Islam, huh? Of course, he's the real, real God. I always said it, because the real God in Islam you, you is know, Muhammad. You know the sentence, if you... If you um, Say something against Allah, you have to repent. Your repent mm -hmm. will accept it. When you are insulting the Prophet, you have to die even if you repent. Yes. <laughs> yes. Where, where can we can find this narration? Where? This is this is in Kitab al Arsh. Very big, <laughs> big book. Not Arsh, not Arsh. <laughs> by Imam al Dhabi. No, where we can find the statement in which insulting the Prophet and Allah. Is that from oh, Ibn Taymiyyah, huh? Yeah, but many books, brother. Sharia, oh, many, many books. In Islam, you can insult Allah, no problem. Even if you don't repent, no problem. But if you insult Muhammad... <laughs> yeah, genau. Seht ihr, wie hoch Muhammad ist? Al Muhammad ist höher als Allah. Wenn ihr Allah beleidigt, dann äh, habt ihr Zeit, um Vergebung zu bitten. Und eure Vergebung wird akzeptiert. Solltet ihr aber Muhammad beleidigen, müsst ihr sterben, auch wenn ihr um Vergebung bittet. Wahnsinn, ne? Now, brother, one plus one, okay, one plus one. We, we now know, we finally found out that Allah and Muhammad will sit on the throne, right? We just yeah. found it out. Tipped but what will, happen? What will happen with the throne? What will happen with the throne? That's the question. It says here in this book, Al-Mustadrak ala sahihain, Al-Mustadrak 
على الصحيحين right للحاكم النيسابوري very very giant another giant scholar مستدرك على الصحيحين لإمام الحاكم النيسابوري جزء uh, volume 5 volume 5 page 697 we understand that when on the judgment day on judgment day the throne of Allah and Muhammad will leak semen <laughs> <laughs> Allah and Muhammad will do this to one another and the, the one will leak semen look Allah Allah will send down semen ma semen min tahtal arsh from underneath the throne from under, uh, no, oh, underneath the throne rijal. we copy this part look look copy we go to google translate no, I'm not the one saying it. This is in the book of uh, Imam al-Hakim al-Naysaburi al-Mustadrak ala sahihain God sends God water, sends semen water in Arabic from semen, under right? the semen, under yes, okay. The throne. From under the throne as semen, yes. Also, da kommen sogar Samen aus dem Thron von Allah raus. Guckt euch das an. Nope. Hey, ich muss das alles, ich muss das alles nichts weil mein Livestream auf YouTube machen. Das kommt so krank, ne? Damit This sich Tausende das sehen. Ja. Yeah. The book called Al Mustadrak ala Sahihain by Imam Hakim al Alle mit Hakem diesem Wahnsinn sehen in ganz Deutschland. Ja, yeah. Volume 5, Page 697. This is Islam Web, ha? Huh? Islam Web. Islam Web, the biggest website, I know. Biggest that. website. And they're showing the book. <laughs> Show me the book. Yeah. I mean, what? The uh, so question is, what would Allah do to Muhammad? Who is going to do f who? Is it Allah who going to f Muhammad, or is it Muhammad going oh, to f Allah? Oh man! Oh man! Oh man! Or are they taking turns? Is that Muslim? Semen. Nah, bro. I been. Also ich bin so hinterfragender Muslim. Also ich habe deine Videos gesehen und ich hinterfrage jetzt mehr im Islam so. Hammer, Hammer, sehr gut. Ja. Also, Hast du diesen ich, Schrott gesehen? Das zeigt uns keiner. Nur die, 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 die Leute, die Arabisch also, verstehen, können da eintauchen. Amir, Amir, look this, Amir, ja. look, look, Amir. This is what will ja. happen on Judgment Day in Islam. <lacht> this is what will happen. Take out your umbrellas. You can stand under okay. my umbrella, Ella. <lacht> <lacht> Bro, but you know, Muslims, they, they say always like, uh, you can't translate Arabic. They say if you translate, it's uh, fake, you know? Also, they say always falsch übersetzt, wenn du irgendwas yeah, translate. Yeah, they say it's the wrong translation and so. They yeah, speak yeah, immer das Spielchen, falsche Übersetzung. Uh, immer kommen sie mit dem Spielchen ich, an. Ich rede auch mit so Leuten, ich versuche denen das zu erklären. Die sagen immer, ja, Kontext, du musst den Kontext äh, wissen oder so, immer. Wahnsinn. Gott sei, Dank, Islam, hast du, guys. Gott sei Dank hast du meine Videos gesehen. Gott sei Dank hast du die Gedanken Oder. um deine Ewigkeit gemacht. Gott sei Dank. Digga, was auch nicht checke, zum Beispiel im Islam, so dass so schwarze Menschen oder so ähm, als Rosinenköpfe oder so bezeichnet werden. Ne? Ich glaube, mit Bokari oder so. Rosenhead, brother, show them. Rosenhead. Ja. Oder ich habe auch einen Hadith gesehen, da stand irgendwie der, der beim Sex als erstes kommt, da sieht das Kind genauso aus wie, wie der. Also heißt halt, wenn der Mann als erstes kommt, dann sieht das Kind aus wie der Mann oder so. Weißt du, gab es auch irgendwie seinen Hadith. <lacht> Digga, was laberst du? Alles, alles, ist alles ähm, belegt, alles. Alles aus euren Quellen. Was redest du da, Digga? Ist alles, das sind eure Quellen. Ich rezitiere nur. Beleg mir das, wo dann so liest lies deine eigenen Quellen. Was heuchelst du da, Digga? Das steht in euren Hadith-Quellen. Lese den Koran. Ja, ich hab den Koran gelesen. Aber dann kommt zu Jesus. Kleiner Munafik. Kommt zu Jesus Christus. Wenn ihr mich überzeugt, Digga, wie gesagt.
kein ahnungshaberlander Typ. Ich habe mehr Ahnung als die meisten hier. Die meisten von euch äh, können nicht mal die Al-Fatiha, aber sie bezeich ihr bezeichnet euch als äh, Muslime. Aber ihr könnt nicht mal ähm, das Gebet. Du bist nur like geil, wenn nicht. Digga, wenn ich like geil wäre, würde ich einfach sagen, einfach irgendwelche Islam-TikToks machen. Das seht ihr ja auch auf TikTok dass sehr viele einfach zum Islam konvertieren, weil sie Likes wollen. Also sie sagen einfach, ja, ich bin jetzt Muslim geworden, einfach weil sie Likes wollen. Ah, uh, no, I speak uh, English. Uh, I can speak, I speak German. You know, no like problem, many people, brother. I, I, I people, like, stay on TikTok, they, um, convert to, they convert to Islam because they want Likes, bro. They're not even Muslim, bro. You know, I, behind the camera, they drink alcohol, they eat pork, you know, like these of Korean course. Muslims and stuff like that, bro. Brother, uh, you remind me of a guy. I, uh, when I was a kid, I had a part-time job, you know, when I was 16, yeah. 15, 16, I had a part-time job. Long, long time ago. I was working in a factory, you know, for in, you know, in the summer to earn some couple of dollars, you know. Yeah. And there were Sunni Muslims working there in the factory as well. And uh, it was a, a food factory. So the Sunni Muslims, I'm not kidding. I'm not, I'm not joking. There was very delicious meat there and, 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 and it was uh, pork meat, right? You had very huge, uh, how do you call it? Uh, big, big, uh, slices or yeah. How, how do you, how do you call that? Um, you know, when, when you, when you have a huge, uh, factory, you have all kind of, uh, meat, uh, they mix things, they make salad, right? So oh, okay. there was a place where you can literally grab uh, meat and eat it. Very delicious, right? Very fresh. Yeah. Just came out of uh, the machine. And they grab like this and eat with their hands. I, I told them, this is uh, pork meat. I said, no problem. I said, you are Muslim. Bro, Habibi, you are Muslim. Alaikum. You eat pork meat. No, said, no, problem. no problem. Yeah, bro. You know. I don't have a problem with Muslims who are like not violent, like if they pray or some stuff, I don't care, bro. But if they like try to suppress us, you know, force us, you know, what they're mm -hmm. doing, like in their countries, they don't allow Christians to, uh, to, you know, build brother, new churches brother, the and thing stuff is, like that. We don't have problem with Muslims. We have a problem with Islam. Yeah, Islam. Bro, the problem is Islam, don't... not Muslims. The problem, yeah, the don't... main problem is Islam, the brainwashing. I know, Islam, bro, is, I, we, Islam is a yeah. cancerous disease. That's what it is. Yeah, bro. I saw what the, it happened in Iran, bro. You know, before Islam, everything was good. And then, yes. you know. And then yeah, was bro. an Albtraum. Albtraum. Yeah, and then so Leute wie Enisa Amani machen noch Werbung dafür. Yeah. So, oder? Das sind die Leute, die dem Islam verhelfen, hier an die Macht zu kommen. Enisa yeah, yeah. Amani und die linke äh, Fraktion. Ja, die, die linke Fraktion, ich verstehe auch nicht... Ähm, die setzen sich zum Beispiel für Schwule ein, aber dann sagen die so, ja, ähm, pushen die, ähm, die, dann zum Beispiel verherrlichen die die ähm, Muslime so, die zum Beispiel gegen Schwule sind oder so. Also es ist sehr doppelmoralisch auch teilweise. Is there any Muslim Amir who we can talk to? Oh, Amir is gone again. You want the, you want like via beef people? We want, we want to have a conversation with a Muslim who... Yeah, bro. Who's but, uh, respectful, who can have a normal civilized discussion. Yeah, bro, it's and hard who can to find answer the questions one, bro. <laughs> the Muslims who will come up, they can't answer questions for some reason, bro. Kommt da jetzt mit Schwulen. Ja, Schwule sind auch Menschen, Digga. Ihr denkt immer, die Christen sind auch gegen äh, Schwule oder so. Wir haben nichts gegen Schwule. Natürlich, es ist nicht erlaubt, aber wir würden einen Schwulen niemals töten oder so. Weil er ist auch ein Mensch. Wir lieben alle, die Christen yeah. lieben alle Menschen. Well, in Islam, brother, Christ you have to throw uh, the yeah. Schwule from a high place. Yeah, yeah, I know. Bro, in Christian, many people think like Christians, they hate gay people, bro, but they, it's just like a sin, bro, but they don't touch them, bro, they don't kill them, don't, you know? We're not allowed to, 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 to cause any, even one hair from their body. Yeah, bro, they're people. But in Islam, if you're a shul, they take you and they throw yeah, you from a high building. <clears throat> you, you become a uh, tomato sauce. Yeah, bro. Yeah, also That's what they do with uh, homosexuals. Yeah, bro, and uh, people come with the Old Testament, bro. The Old Testament isn't isn't valid, bro. It, 
in the Old Testament, there's no Jesus, guys. You know, they, they always come with Old Testament stuff. They come like, yeah, Old Testament, it's uh, like this too, and stuff like that, bro. Yeah. It's, uh, Islam is, uh, I don't know. You know, I always ask myself, uh, let's, let's say if I have a long debate with a Muslim or a Sheikh, <coughs> At night, I sit in bed and I think, man, how can these people be Muslims? In 2023, people are still Muslims? When all of their books are showing us Bro. that Islam is nothing but a satanic, evil religion. Yeah. It's very awesome. evil. It's evil. Allah is Satan. Muslim Muhammad is the prophet of Satan. Muslim. Ja, Bro, Muslim, die haben alles einfach kopiert, also die haben die Propheten von anderen Religionen einfach kopiert, so die sagen, die nehmen Jesus und Jesus im Islam, der wird irgendwie mit Imam Mahdi kommen und dann irgendwie die Endzeit, in der Endzeit einen Dschihad starten, also die haben auch Jesus aus einem Kämpfer gemacht, so, wisst ihr, wie ich meine? Also sie, und vor allem diese, was unser Problem sind jetzt nicht diese, diese Shisha-Bar-Muslime so, ne, die sind uns voll egal so, sondern die Radikalen besonders, ne, die sind am schlimmsten, aber auch diese Takia-Leute immer, die immer alles ähm, relativieren, so die so ähm, sagen, nee, das stimmt nicht oder so, ne, und auch irgendwelche Türken, die dann äh, zum, äh, immer, die Türken, vor allem die lügen immer viel über den Islam, ne, die kommen dann immer mit, ja, Atatürk war ein Muslim, der war ein Muslim. Also laut den Muslimen war angeblich jeder auch immer ein äh, Muslim anscheinend. So, das behaupten die auch immer. So. Brother, ja. brother, I've always asked Muslims the following question. Ja. Yeah. Why they worship this God? <lacht> Handicap, Handicap God. Ja, ja, weiter, dass you know, der Mohammed no äh, Allah, Allah in, dieser, in dieser Pracht gesehen hat, als einen kleinen jungen Mann. Ja. Mit lockigem Haar und einem grünen Anzug. Look at that. Das Ding ist, ja, Bro. Das Ding ist doch, Allah war ja eigentlich der Mondgott von den Polytheisten, von den äh, Arabern vor dem Islam. Und er hat yeah. ihn einfach kopiert, weil der, die kannten Allah schon. Also heißt halt eigentlich, Allah ist ja eher so der, der, der Mondgott. Also, weil viele ähm, Muslime sagen auch immer, ja, Juden, Christen und so haben alle denselben Gott, Muslime. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Wenn Allah ja der Mondgott war, so irgendwie von den Polytheisten. Die sagen ja I mean, immer, ja, wir glauben is, alle. Brother, Muhammad said that Allah looks like this. Not me. Muhammad said it. So if there are Muslims who want to say, Audhu Billah, well, your prophet said it. Challenge, come up, I will show you. Let's talk about it. If you are a man, not like Hamdi, who is a coward. If you are a man, come up and let us talk about it. Because I'm going to show you from your books that according to your prophet Muhammad, Allah looks like this. Allah is a young man, no beard, green t-shirt, green garment, and curly hair. Young boy. So you Muslims always say, you Christians worship a man. No, you Muslims worship a young man. You, you hypocrites. Hypocrites. I'm calling you out. You're according to your prophet, Allah looks like this. Here in your face. You see it? Do you see it? Maybe you're blind. Wait. You see it now? This is real. Yes, this is in the Islamic books. What do you think? Should we show it, uh, Amir? Should we prove it? Yeah, yeah prove it to me. Rob, you're Lugna. Hamdi, you Lugna. Uh, Rob, you Lugna. <laughs> Abu Lala. Abu Lala. <laughs> Rob, Abu Lala, stop Abu lying about Islam, hey. Rob. You're lying, Hello. Rob. Hallo. Abu Hallo. 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 Ähm, ich bin erstmal, ich bin Christ. Ah, du bist ja. Christ? Ja, ich wollte nur sagen, ich meine, ich weiß gar nicht, warum man da so viel rumdiskutiert. Wenn wir uns den Koran anblicken, dann die glauben an A, deswegen ist auch mein Name Abu La La, weil La ist der Mondgott. Die glauben an einen Mondgott und laufen ja. um einen schwarzen Stein. They, they, walk, they walk around the black stone. How yeah. do we walk around the black stone? Bro, yeah. if they know, if they know how the black stone was covered with what, they will never kiss it again. But Muslims yeah, don't Abu know. Abu Bakr didn't want to kiss it. Abu Bakr didn't want to kiss it. You know why they didn't? No, no, not Abu Bakr. Umar, Umar, Umar. 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 Oh yes, okay, Umar. You know why he didn't want to kiss it? Do you know the answer? Because it's pagan practice. No. Of course. No. What is the answer? Direct answer, please. What is the answer? 
The answer is. I let me show you the you. answer. <laughs> uh, Should I recite it for you? Answer, what is the answer? Uh, for Habibi. This? Habibi. Habibi. Let me show you why. <laughs> if we go, <laughs> brother, just a second. Let me answer you. If we go to Tariq <laughs> Tabari, the history you. of a Tabari, okay? Yes. The history of a Tabari by Imam, uh, 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 the big Imam, the Tafsir Dari, a Tabari himself. It is the of or all of the Mufassirin. Yeah, he wrote a book. He wrote a book called The History of At-Tabari, volume one, page two, na, uh, zero, three, page 203, it's 500 and, and dry, 500 dry. 500 okay? and dry. Volume one, Tariq At-Tabari. History of At-Tabari. Tariq At-Tabari. Look, let's see why Omar did not want to kiss the stone. Why and how? <laughs> Menstruating woman? Yes. Why it became black? Let's see. He replied, women who menstruate blood, bloody women in their period, <laughs> touching it. <laughs> touching it, brother, you need, this is uh, a little bit bad translation. You know what touching means? Yeah, they put yeah. their vagina, they put their vagina, wink, 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 bloody vagina. They have it in the vagina and they're fine gerieben. In the vagina. <laughs> ah, listen, listen, they can, look, what, Amir, what is the, what is the difference, also what is the unterschied between the Heiligen Geist and einem Engel? Come on, Geist, that's in Geist and Engel, in Engel, yeah? Stimmt's? Yeah. Und guck mal, die können ja nicht mal Sur 19 erklären. Ohne Tafsir, die sagen, Jibril ist der Heilige Geist. Ja, Jibril hat Jesus in Marias, Mariams Wurm gemacht. Ja, wie kann das ja, sein? Ja, es, später, das, das später, das bei Problem, der Auferstehung, später bei der Auferstehung steht doch, äh, Mohammed, ja, alle, alle Menschen, alle Engel und die Geister vor Gott. Ja, da müsste doch Erzengel Gabriel, ja, als was steht er denn vor Gott? Als Heiliger Geist oder als Erzengel Gabriel? Das können die gar nicht erklären. Ja. Wenn hier hier ein Muslim ist, kommt hoch und erklärt mir Suche 19, wer ist der Heilige Geist? Ja. Hier sehen wir auch wieder Ohne Leute, die Takir machen, die, die ah. Quellen verleugnen, die authentischen Quellen. Leute, das sind eure Quellen, ne? Also ihr wisst, dass Ach, die Quellen ohne, verleugnen. Ohne Tafsir können, können die gar nichts erklären. Leute, das sind Okay. Das Ding ist, die Leute sind alle zu faul, die machen nicht mal ihr Buch auf, die auf, die lesen nicht mal ihr eigenes Buch, das ist halt das Ding so. Viele sagen immer, ja, Muslime sind stolz, die ähm, glauben am meisten. Ich kenne so viele, die nicht mal ihr Buch lesen, wirklich. Ja, was heißt denn La? Guck mal, bist du, ich weiß nicht, bist du Araber? Nee, nee. Was heißt denn La? La is the name of, of the real name, because El means God. And Lahmi is the name of uh, the real God of Islam. Of, of the real God. Yeah. God Lah. God, God Lah. La. Why, why El means La. God? Because the classical Aramaic meaning, Aramaic Hebrew meaning of El is God. The modern meaning of El is the, the definite article, the or, yeah. uh, or der in German. Der La or the La. That's what it means. This is the well, modern meaning. But the classical meaning means God. So, Pick your cherries, Muslims. What do you like? Modern yeah. or classical? Either, either, no, either, no. La is <laughs> our German meaning is, is is a moon god. Yes. If you look it up, it's a moon yeah, god. Yeah, bro. It was yeah, the god of the Holy Spirit. Yes. You know, Muslims also and, and stole Allah, many things Allah of the Holy Spirit. Huh? If you look it up, Allah had had daughters. Before Muhammad came. Yes. <coughs> it's something, I don't know, it's twisted. Everything's twisted. And they say, yeah, and they yeah. say <laughs> we have corrupted our Bible? Yeah, like yeah, the Muslims say there's a different Bible version, you know, but it's just different, different translations, you know, in Quran it's also in Turkish, Arabic, German, you know, oh, and they, uh, so 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 what what they say, with Muslim, and they show me different Quran translations, and they say there's uh, no uh, Bible translations, and they say there's different versions, but it's all the same Bible, it's just different languages. But they 
always try to like cherry pick, you know? Of course, of course. They they talking about uh, misleading and stuff and and corrupting the Bible, but where's the corruption? At? Where's the corruption? At? They okay, corrupted the Bible and saying Jesus did not wait yeah. on the cross. Brother, that's a lie. The Quran says that Jesus uh, died. Did yeah, you know that? I, I, it's Surah so, so 19. No, no. Jesus Chapter 3, says, Ayah 55. Let me show you, brother. Let me. Let yeah, me help. even then. Surah nine, uh, sur, sur 19. Look, Jesus yeah, said but about that's, himself. Yes. I will be born and the blessings are upon me. Yeah. On the day of resurrection, on the day of my birth, and else else you know what i think yeah but brother there's a more accurate one let me show you okay if we go to chapter 3 ayah 55 and we go also to the tafsir first let me show you the ayah then we will go also to tafsir al ibn kathir tafsir ibn kathir okay look brother correct translation chapter 3 surat ali Amran. forget for a second about chapter 19 brother this is more important 355 yeah. ali Amran. 355. Read with me. First, let me read the Arabic. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ To the rest of the ayah. Meaning, recall what time Allah said, O Isa, verily I shall make thee Yes. Die. Amen. Boom, boom. boom, boom. Translation by Darya Badi. Quran al Karim by Darya Badi. Translation. Muslim translation, not Christian translation. So why you Muslims lie? Why you Muslims always lie? Tell me. Because the word mutawafika, pick any Arabic speaker. When you ask him, uh, for example, my uncle died, you'll say, Tawaffa ammi. Mutawafika, yes. I make you die. I mean, learn Arabic, Muslims, and you will leave Islam. If you if you learn Arabic, you Muslims will leave Islam and will become Christians, all of you. Because this the I actually agrees with the Bible. <laughs> Chapter 3, I 55. We let us go to Ibn Kathir, guys. Let me show you Ibn Kathir. Let me show you Ibn Kathir. Not the false English translation, of course, the Arabic. Because in the English, you won't find it. They hide it. Did you know that, Amir? The uh, English uh, yeah, translation I know. of Ibn English, there is no, uh, is no pure lie. In Arabic. Yes, it's pure lie. In the lie, English bro. version, they are not translating everything of Ibn Kathir. They are yeah, so they left the part honest. out. They left it out. Look. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr Lieben, die Muslime sind so unehrlich, dass sie das Arabische aus dem Arabischen, das von Ibn Kathir, den Tafsir, nicht ganz übersetzen. So katastrophal ist der Islam. Yes, yes. Look, Ibn Kathir, Tafsir. Das, das Verborgene ist alles auf Arabisch, damit nur die arabischen Muslime darauf zugreifen können, um die Nicht-Araber zu betrügen und zu belügen, um mm -hmm. sie in den Islam weiter zu behalten. Ja, yep. stimmt. Stimmt. <laughs> I, that's I right. That's true. <laughs> stimmt. Ah, uh, no, stimmt. Look, fifty-five, three fifty-five. Okay. إِذْ الله يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. Now let's see what Ibn Abbas said about إِنِّي مُتَوَفِّيكَ. What does it mean, Ya Ibn Abbas, the cousin of Ibn Muhammad, Abbas, the cousin of the Prophet? Let us go the down. Cousin of the Prophet. An Ibn Abbas. Here, in Tafsir ibn Kathir, chapter 3, ayah 55. An ibn Abbas, inni mutawafika, according to ibn Abbas, means, a meaning, mumituka, maut. Maut means death. Maut, mumit. Maut. So it does mean death. death. So I, Allah, caused you to die. That's what ibn Abbas explains. Look, ibn Abbas, an ibn Abbas. We but go every down, time, it becomes even but more. But every time horrible. we say Ibn Abbas, they say no, Ibn Abbas is Daif. <laughs> no, they say about the Tanwir al Miqbas, li Ibn Abbas, the Tafsir of Ibn Abbas. They don't say that about Ibn Kathir, brother. So people need to know what is going on. They are confusing people. Yes. And if you continue reading, brother, look here. Waqala Ishaq bin Bishr, an Idris, 
An Wahab. Amatahu. Mot. Allah caused him to die for three days. Three days. Allah cause, yes. Amatahu Allah. Allah made him die for three days. Let me copy it. Copy. That, that means that, Jesus is, uh, is, uh, died in Islam, huh? Yes, it agrees with the Bible actually. Look, Amatullah Thalath Tayyam. Arabic English. Look. Amatullah Thalath Tayyam. The transliteration. Amatullah Thalath Tayyam. Amatullah Thalath Tayyam. Allah made him what? Die. For three days. So. Wahnsinn. Im Islam is auch der. Isa ist drei Tage lang gestorben. Yes. <laughs> I've seen him in Kathir, guys. Can you imagine? For which ayah? 355. Surat Al-Amran 55. Surat 3, Vers 55, Tafsir ibn Kathir, im Arabischen. Look, Arabisch, not false English translation. Man. Yeah. English, you won't find it. They hide this entire part. Let me copy this part. Look, uh, Brother Amir. Yeah. This from here, look, let me highlight. From here, all the way down there, they, they hide this information. All of it is missing. This entire part missing. Why? Why? Ask yourself why they hide it. Because, because they want to deceive people. Too embarrassing, yes. They want to hide it to deceive people. You must just understand, they have this entire part not übersetzt. Weil die, die Leute so täuschen wollen und sie im Islam drin haben wollen. Yes. Alle, ihr ganze Konvertiten, die eine Entscheidung für diese Religion getroffen haben. Ihr müsst wieder zurückkehren zu Jesus Christus. Und auch ihr Muslime, yes. beugt eure Knie vor Jesus. Bow down to Jesus Christ. Amen. Amen. And confess with your mouth that he is Lord. Now, brother, let me show it also from Sahih al-Bukhari. <laughs> I'm not done. <laughs> Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Let me show you that even in Sahih al-Bukhari, if you go to the Arabic Sahih al-Bukhari, but also online, no problem, on sunnah.com as well, you will see that it literally says, again, Ibn Abbas saying, Allah caused him to die. Look, we go. Uh, let's see. But why the uh, why the Mufassirin say they the Allah took uh, Jesus uh, to Himself? It's a false translation. False translation. Allah. First, Allah to, uh, caused him to die, and then He raised him to Himself. For first, Allah to, uh, caused him to die, and you see Tafsir ibn Kathir ibn Abbas says he died, and it explains three days he died, then Allah took him to Himself. Did you catch it? What so is here is Sahih al-Bukhari. Look, look, Sahih al-Bukhari. You see it? Sahih al-Bukhari, the physical book. Volume 3, volume 3, page 1410, 1410, 1410, the entire, if you have the entire collection like me, you'll have the whole entire collection. It's page 1410, okay? Look what it says, same, same, saying of Ibn Abbas in uh, Ibn Kathir. So brother Ibn Kathir is not uh, lying. Ibn Kathir is quoting Ibn Abbas. وَقَالَ Ibn Abbas مُتَوَفِّيكَ مُمِيتُكَ مَوْتُ Ibn Abbas said, cause you to die. What? So Muslims, is Ibn Abbas lying? In Sahih al-Bukhari here on top, you see? Sahih al-Bukhari. Page 1410. If you have the entire collection of Sayyid al-Bukhari. Right on top, hadith number 4623. Now let's see if we can find it in the online version on sunnah.com. What do you think? Let's see can if we, we can find, find it? it. We can, yes, let's see. Let's see if we can find it. Sunnah.com. Imam Bukhari. Let's see. Uh oh, I found it. Uh -oh. Look how fast I'm like, I'm very fast, brother. I'm more fast so than Allah. Bad. It's right so fast and furious. Look, brother, right on top of the hadith, Sayyid Bukhari 4623. Do you see it, brother? 4623. 
Okay. Right on top let, of it. Let me find... make a screenshot. Yeah, make a screenshot, yeah. Okay. Right on top of it, we have the saying of Ibn Abbas. Waqala Ibn Abbas, mutawafika in the Quran means mumituka. Death. 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 Wow. Mout. Mumituka. Mumituka. So Muslims, why are you always lying? Why are you always lying? Why are you always lying? Why are you always Why lying? Why are lying? Why are you always lying? Yeah. Yeah. Why are you Muslims always lie about your Quran? <laughs> Look at this. This song is so great. Why you have to lie? <laughs> Mumi to come is death. I mean, maybe Ibn Abbas was lying. Habr al-Ummah is a liar. Tarjaman al-Quran is a liar. The cousin of Muhammad is a liar. I don't know. Uh. <laughs> Brother, listen. <laughs> you have to listen. <laughs> <laughs> Let's do this. Let's do this again. <laughs> <laughs> Why are you always lying? <laughs> listen, listen, that's all. Muslima. <laughs> oh, you got to use all that. Let's go. That's the son of the Muslim. <laughs> Why are you always lying? You're lying. Why are you always lying? <laughs> 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 you are lying too much. <laughs> Why you always lie? <laughs> I'm dying. I'm driving and I'm dying laughing. It's so hilarious. Islam it's is so comedy, funny, bro. Man. It's pure comedy. It's so comedy. It's a cartoon religion. Yeah. Yesterday, I talked with my brother about the 70 years down, uh, the whole orgasm. 70 years! <laughs> <laughs> yep. Yep. Ah, the 70 years, he's, he became an orgasm. <laughs> what is that? <laughs> like, please show us the narration, please. Oh, bro! Really? Did you uh, did you have this? Uh, did you have this with you? Uh, I have it somewhere, but I can't remember. It, it is in Musnad Ahmad Hadith, eleven five o four. Let's see if we can find it. <clears throat> lion always lion. Warum lügt ihr immer so? Warum? 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 Why are you always lying? <laughs> now it's in my head. <laughs> now yeah. don't be giving it out. Sorry for that, bro. My bad. <laughs> Sorry for that, bro. Yeah, Russ, my I bad. Show. Sorry for that, bro. What a show. <laughs> <laughs> oh, yeah. Yep. Embarrassing, huh? Very, uh, really? Very. Yeah. Let's see if I can find it somewhere. Um, Seventy years. Seventy years. Billah, brother. Now, when you type it in uh, Arabic in Google, you find it uh, immediately, huh? Mm. I know. I'm trying. I'm. I will find it, but maybe it will take some time. Uh, my, uh, 
sometimes the number system is uh, strange, but yeah, let's see. Stuck, bro. The song is stuck. Amir, do you know Assyrian Christians? No, the the only one that I know is Sam Shimon. He's an Assyrian Christian. Uh, <laughs> we are. We are. He's I'm Assyrian, bro. I'm Assyrian. He's the heaviest. He's the, he, he's in the heaviest high league. He plays in the heavy high league. <laughs> I I'm Assyrian as well, brother. Are you Assyrian too? Yeah, Assyrian, yeah. Aramea, okay. Assyrian. <clears throat> yeah, Amir, same. Aramea, Assyrian. Same. Okay. Same, same, it's same. Same roots. Same roots, because Aram and Ashur were brothers. Aram and Ashur were brothers. Same people. Aram and Ashur, yes. Yes. Same blood. <laughs> same blood. Say, not not the blood of the women who put it on the black stone, huh? No, you know? <laughs> Same blood. <laughs> Same blood. Blood in and blood out. <laughs> <laughs> Disgusting, bro. Er hält sich nur Leute, dass die, dass der schwarze Stein so schwarz wurde, weil die immer so ihre Menstruations Vaginen da dran gerieben haben. Und die Muslime gehen diesen schwarzen Stein da küssen. Is that so fun? <laughs> and they go around, make their make their rounds around the Kaaba, and they go and kiss the stone in which uh, women uh, go with their period vagina over there, huh? Yes. <laughs> Beautiful. Beautiful. Is that so fun? Yeah. Beautiful, brother. Is there no Muslim? Someone is Mahsoom. Hey, Mahsoom. What's up, Mahsoom? Mahsoom, are you there, Mahsoom? I'm, I'm from the Middle East originally, guys. I'm originally from the Middle East. I know we speak Arabic and Aramaic. Uh, Shia is coming in. Shia. We are the 13th Shia Ali. What's up, buddy? Jetzt, äh, über was habt ihr gerade geredet mit äh, Shia und mit äh, was war das Thema? Ich kann nicht so gut Englisch übersetzen, mal auf Deutsch. Über Schiiten haben wir gar nicht geredet. Wir reden gerade über die Überlieferung, ja. wo äh, die Hanbal das in seinem Musnad aufgenommen hat, dass die äh, Muslime im Himmelreich so 70 Jahre lange Dauerorgasmen bekommen. Wer hat das überliefert? <lacht> Wer? Wer hat das überliefert? <lacht> Imam Ahmad Hanbal hat das gesagt. Von wo hast du das? Von wem hast du das? Musnad Ahmad. Von wem hast du das? Von wem hast du das? Hast du das von einem Schiiten oder hast du das von einem Nee, ich habe das von äh, Dings. Von äh, CB, der hat das rausgehauen. Was meinst du gerade mit der mit der Kaba? Was meinst du gerade mit der Kaba die ganze Zeit? Das mit dieser Menstruation und keine Ahnung. Also was ja, ich habe sie von ich habe sie also Tarikh von Tabari. Ja, Tarikh von Tabari steht, dass die, äh, der Omar den schwarzen Stein nicht geküsst hat aufgrund von Frauen, die mit ihren äh, Menstruations Vaginen da den schwarzen Stein immer gerieben haben. Hat man Oma die einen Gast? Why are you always lying? Lying. Why are you always lying? Keiner. I became the member out of my head. 
<lacht> Nimm mal, nimm mal One immer hoch. Du musst mal lauter sprechen. Nimm mal One Oma hoch. One Oma, das ist doch ein Kind, Mann. Er kann kein Arabisch, gar nichts. Nimm mal hoch. Ja, aber ich kann Arabisch. Nimm mal hoch. Ich übersetze, was er sagt. Nimm mal hoch. Was? Nimm ihn mal hoch. Ich soll ihn mal hoch auf meine Schulter nehmen, oder was? Ja, auf deine Schulter, auf deine Schulter. <lacht> also, little kids, bring kids up here, uh, Amir, Dr. Sheikh Amir, bring kids here, who doesn't speak Arabic, who doesn't know anything about their, uh, his own religion, bring this kid up here. <lacht> uh, I wanted to ask him a question before he went, but uh, too bad he went away. Because Shia believe that Allah has a penis. <lacht> If he agrees with it or not. Die Schiiten glauben, dass Allah ein Penis hat? Ja. Yeah. No. Yes. It's not true. It's true. This is in the book of Al-Jazairi. Imam Sayyid Na'mat Allah Al-Jazairi. You know him, right? Al-Jazairi? Al-Jazairi. Al-Jazairi. Nur al-Bahir, al-Bahrain, al-Sayyid Na'mat Allah al-Jazairi, volume 1, page 249, 249, page 249, Seite, Seite, 249, Seite, Seite, look, Allah has a penis, he's a penis, penis. Allah hat ein Penis jetzt? Yes. No. Yes. And it says here, is Allah a male or a female? Is Allah a male or a female? He says a male. Is Allah ein Mann oder eine Frau? Die sagen, Allah ist ein Mann. Allah has a farge. Look, al farge. It's a male farge. Farge is, farge is vagina. No, farge means uh, can be for men and, fe and female. But if it's a male, Farge, it means a penis. <laughs> private part. Farge means private part, brother. If it would have said female, untha, but it says here, dhekar. Right? Dhekar. I bring him up, I bring him, uh, I bring him back. Warte, warte, warte. Hey, tahki Arabi? Tahki Arabi? Hey, tahki Arabi. Tayyip, ma'ashtik sabah shi'a, shi'a. Habibi had a kitub, kitub al-Shia, look in the book of Shia, can you read it? Akrali Habibi, Akrali Habibi, Akrali Habibi, Akrali Habibi, Akrali Habibi, Akrali Habibi, Shia online, look Shia online library. That's all I have to say to Shia online library. Man lead the, Amir, Amir, ex-Muslim, man lead the hadith against the Quran sprechen up. But it doesn't contradict Quran. Hör auf mit dem Spielchen! Hör auf mit dem Spielchen, Mann! Hör auf mit dem Spielchen! Das steht auf jeden Fall... Wenn das Habibi, hör auf mit dem Spielchen! Ma bi khalif al-Quran, ma bi khalif al-Quran. Maktub anna anna Allah dhakar u andu farj. U farj is a way dhakar. U andu farj ma'anata Allah andu andu air. Ah! Allah hat ein Pien, yes, ma'u shiitin! Allah has a banana in between his legs. Ey, Amir! Du musst auch die äh, Argumente dann äh, auch hier, wenn ich dir sage... Das kann doch nicht dass, dein Ernst sein, Mann! Du wusstest das gar nicht! Wenn ich dir sage, wenn ich dir sage... Du kanntest Shia, das nicht, sei Shia, ehrlich! Shia. Du kanntest das gar nicht, dass alle ein PNS hat bei euch Schieten! Ich bin Schiite und bei uns wird sowas nicht gesagt und ich kannte das nicht... Der hat dir das doch gerade eben gezeigt! Sagst, ich kannte das nicht, du, kannst, du sagst, ich kannte das nicht! Der hat dir das doch gerade eben gezeigt, Mann! Das ist ein Christ! Christen können viel Sport. Das kann doch nicht wahr sein, der geht doch auf eure Seite. Das, kann, das war doch eure große Seite, Shia Library Online. <lacht> ich sag dir gerade, ich sag dir gerade. Brother, was, Allah ich sage dir, du schämst dich. Ich sage dir, du schämst dich. Was, ich sag dir gerade eine Sache, hör doch zu, wenn ich das rede. Auf jeden Fall. Wenn ein Hadith gegen den Koran... But it doesn't go gegen den Koran. Gegen den Koran. It doesn't go gegen den Koran. Das It's geht doch nicht gegen den Koran. It doesn't, doesn't against the Koran. the Koran. Im Koran steht nichts. Und niemand... My brother, I talk, you, talk with him. Talk, talk with him. Uh, Arabic with him. That means it does not go against the Koran. It might be... You can't go Koran, ya Habibi. But we are going to say... This is the word of the Lord Allah, the Jazairi. مكتوب القرآن الواحد مكتوب القرآن مئتين وتسعة وأربعين إيش بيك إيش بيك يا كافر 
واحد مثلك كافر اللي بيقول يا حبيبي انا من كتبك واحد ما بيخالف القران واحد عيسى عليه الكوفيت عليه السلام الله يا زفرج الله واحد منك واحد مثلك هلا يا زفرج يا منافق يعني هذا طبعا انت ليش عم تتعصب علي؟ ليش عم تتعصب علي؟ هذا كتابك ولا لا؟ هذا كتابك ولا لا؟ عم تكذب هذا من كتبك ولا لا؟ قدامك بنص عينك هلا هذا انت يعني اسلوك هلا هذا انت يعني اسلوك امير امير بعطيك قدس شبغشنا سنش جيجن القران 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 شبغشنا سنش جيجن سوني از كوربتد القران اوف الله علي بسم الله في قناه اللي شيت انتم زاجد القران سفج لا مش انا زاجد ناس اوف ذا يا 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 مهاي جيتا فون اوت دي مهاي ذا شيت ان جلوب ذا القران سفج ذا سوت فور ذا منافق ان كافر ذا ساجد اور شيت ان جلات مان nicht nein 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 ja 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 du hast ja, 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 keine ja, Ahnung ja. von deiner eigenen Religion Mann ja du weißt du weißt das nicht du hast keine Ahnung ja, du weißt weißt nicht. du was du weißt bist, weißt du was du bist Ex-Muslim Ex-Muslim ich wollte schon immer Big Scholar in uh, by uh, 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 for the Shia who said that the Quran is not complete and corrupted Ex-Muslim du bist nur auf Streit auf dem Weg ich jam. sag dir gerade dass wir wollen die Wahrheit Shia, wissen dass wir wollen die Wahrheit alle. wissen und das sind Themen die wir ansprechen müssen, damit die Wahrheit uns frei machen kann. Da kannst du auch kann. ansprechen, warum sagt ihr zum Johannes Beispiel, 8, Vers 12, ihr werdet die Wahrheit Jesus erkennen Gott und die Wahrheit wird euch frei machen. Nur wenn man die Wahrheit äußert, kann die Wahrheit auch jemanden frei machen. Amen. Ich merkte, man kann mit Amir nicht reden. Ich merkte, man kann mit dir nicht reden. Weil ich habe dir gerade gesagt, wenn in den Hadithen... Was ja, du kannst das nicht ertragen. Nicht, Du kannst Was? das eindeutig nicht ertragen, dass Allah bei euch Schiiten in euren eigenen Schriften ein PNIS hat. Wie kommt das ich denn? Das ist ja Wahnsinn. Gerade 5000 Mal. Es ist Natürlich ein akzeptierst du das Mal. nicht, weil das gegen deinen Verstand spricht. Allah ist ein Mann und hat ein PNIS. Natürlich sagst du das. Natürlich sagst du das. Stach für die Jesus. Ich sag dir gerade. Ja, hier steht ja Jesus als Gott da, das ist auch Stach von Allah. Warte, auf jeden Fall. Ich habe dir gesagt, was, mein, wenn, wenn, was im Hadith steht, was gegen den Koran spricht, ist das abzulehnen. Ja, aber das ist nicht gut gegen den Koran. Das, das geht ist ein Hadith, das steht über Allah was. Das ist ein Hadith und das steht über Allah was, was nicht stimmt, weil Allah hat keinen Raum, keine Zeit und man kann ihm nichts zuschreiben. It does not go against the Quran. محمد Seht ihr, das Einzige, was der, answers, das Einzige, was der wieder sagen kann, der Muslim, war, ich punkte deine Mutter oder die Punkt von deiner Mutter. So, das ist das Einzige. Ja, yeah, this, this is the only thing they can do. Insult. Brother, Amir, the, the thing is, these are the Shia books. They do I not know. disagree with the Quran, because show me in the ayah in the Quran where it says Allah has no farj. Show me. <laughs> show me where in the Quran it says Allah has no farj. Actually, if you go to the Quran, Allah has a farj. You want me to prove it? Prove me. Okay. Prove it. Let's prove it. Let us prove it. Absoluter Wahnsinn, ey. Absoluter Wahnsinn, man. Mm -hmm. Look. Look, if we go to, for example, chapter 21, IS 17, and we will also go to other ones, Where Allah, uh, if Allah wants to have a son, Allah needs a girlfriend. Remember the ayah? Yes. Look, 21.17. Had we desired to take to us a diversion, we would have taken it to us from ourselves had we done aught. So, in other words, if, if Allah wanted to have uh, dingy dingy, he would have taken it from ourselves. 
a sex, sex partner. If we go to the tafsir, let me show you. Let us go to tafsir Jalalain. Let's see who the, the sex partner of Allah can be, guys. Let's see, according to the tafsir by Jalaluddin al Suyuti and his student, what the sex partners of Allah can be. <laughs> yes. Amazing, look. amazing. Look, same chapter, same ayah, 2117. Take notes, guys. Take a screenshot. Take a screenshot. Wait, 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 wait. Uh -huh. Okay. Tafsir al read with me, guys. Had we, meaning Allah, had we, meaning Allah, decided to find some diversion that which provides diversion in the way of partner or a child, we would have found it with ourselves. Now, what is our, ourselves, Ya Allah? What is ourselves? From what is our the Hur al Ain, the beautiful ayat Hur al Ain. So, Allah, if Allah wanted a child, He would have did dingy dingy. Dingy dongy. Dingy dongy. Or maybe with Jibreel. Wow. With Jibreel. The angels. Were we to do, do so, but we did not do so. So Allah, if Allah wants to do dingy dingy, Allah must have a yeah, penis. That means, that means Allah thinks every time physically, huh? not yes, spiritually. Yes. Yes. So Allah does have a penis. Else, how can uh, brother, I dingy dingy brother, with, uh... it is another ayah and another surah, surah six, verse one hundred one, in which Allah said, "How we can, uh, how I can have a son when I have don't I don't have a girlfriend?" <laughs> yes, yes. This is in. Um, let me, I, let me, let's see. If I we can asked find myself it. to to this whole day. Uh, who was the guy who made this verse? Because it's from a, it's from a man. Not from yes. God. God yes. asking someone, how can how can he <laughs> how can he have a son because he don't have a girlfriend? Yes. Look, and uh, of course Muslims don't dare to translate it correctly. Look, here it says. Leute, Surah 6, 101. Guckt euch das mal bitte an. Wo ich auch schon gehabt habe, die Koran gelesen habe. If Allah wanted to have a wallet, a son. Allah need a girlfriend first. Sahiba. Also Allah braucht eine Freundin, um ein Kind zu zeugen. Schaut euch das bitte an. Six one o one six hundred hundred and one. Hundred and one. Sorry for my. Why are you always lying? lying. Why are you always lying? lying. Yeah. <laughs> so so guys, in other words. If Allah wants to have dingy dingy, he needs a girlfriend first to have a child. Brother, Look, brother, the creator of the heavens and earth. How should he have a son if he has no girlfriend? He every time, girlfriend. every time when you say something and you prove it, I make it for the Muslims. Why are you always lying? Why are you always lying? So I want to know who the girlfriend of Allah is, Jibreel? Sahiba means girlfriend, literally. Sahiba, Sahaba, huh? From the yeah, from the word Sahaba, yeah. Sahiba. Sahiba, yeah. A girlfriend. Freundin. Freundin. Aywa. 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 Freundin. <laughs> Freundin, Allah, if Allah wants to have a son, Allah needs a Freundin. Allah brought a Freundin of a kind to zeugen. No, 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 Allah has no Freundin, he's better than Muhammad because Muhammad likes He's friendin. better. Yeah. <laughs> boom, boom. Do you see? Even in the Quran it says Allah has a penis. And Shia said, if it goes against the Quran, we don't take the Hadith. Well, it doesn't go against the Quran. Actually, it agrees with the Quran. Because Shia book, let me go back. Shia book say Allah has a penis. Look, we go back. The book of Imam Namatullah al Jazairi, volume 1, page 249. Uh, uh, Here, Allah has a farj. And it's a meal farj. And is Allah meal? It says yes. But done. My brother, 
when you pr put the whole text in the translation, what comes out? Yeah, let's see what will come out. Let's see what comes out. Yeah. It will come out funny because it's a Google machine. Yeah, I know, but uh, maybe uh, the words are there to understand, you know? Yeah, look, here is the English translation of the page. We go up. Noor uh, Brahim, uh, it comes out funny, but you get the idea. By Na'mat Allah Jazairi. Part 1, Volume 1, page 249. Wow. Look, we go down. Uh, it it uh, Farji is automatically translated to vagina. It's not good. It should be private part. Okay. So I nodded with my hand to my Farj and he said yes. It comes out funny, you see. Male or female? Is Allah male or female? He said male. Does he have a face? Does Allah have a face? He said yes. Even Allah is in, in Shia Islam, Allah has face. Look. Ah, the Shiiten glauben auch also, seht ihr? Ihr könnt also Shiiten auch immer in die Ecke bringen und sagen, warte mal, denn die Gelehrten sagen aber was ganz anderes. Macht ihr also die Sunnis an und sagt, mm. dass die Sunniten an sowas glauben, aber selber habt ihr eure Gelehrten, die selber sagen, dass Allah Körperteile hat? Ja? Aha. 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 Mit den Hadis, wenn ihr in dem Gespräch seid, bringt sie in die Ecke. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen oder was? Die Sunniten könnt ihr da anmachen, ne? Ich ja. Und sagen, ah, die Sunniten glauben, dass Allah Körperteile hat. Die sind, die sind bekloppt, die sind wahnsinnig. So kennt ihr ja, wie die machen. Auf einmal sehen wir das in ihrer eigenen Website, Shia Online Library. Yes. Ihre eigenen Gelehrten sagen, dass Allah ein Mann ist, dass er ein PNIS hat und dass er ein Gesicht hat und alles. Schaut euch das bitte an. And you see, it does not go against the Quran, brother. Allah has a penis yeah, in the Quran. Yeah, because the Quran says. The Quran says that Allah has a face, Allah has eyes, Allah has hands, Allah has a shin. Yes. Boom, boom. Boom, 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 boom. I want to take my <laughs> Maybe, brother, if there is a, a, a dating dating program, you can introduce Allah to a new girlfriend. Maybe you can look for a girlfriend for Allah. What do you think? Because oh, if Allah wanted to have a son, and do you see, Amir, the most important part, and I want my dear brothers and sisters in Christianity to pay attention, you notice something. The Quran is trying to attack the Bible. With these claims, the Quran is trying to attack the Bible because Muhammad, the false prophet, because he's an idiot, he doesn't know that when uh, 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 Mary, the mother of our Lord, became pregnant, he thinks that uh, uh, God the Father, God forbid, God the Father had sex with Mary. This is how Jesus became. Oh, so the man. Quran thinks with the penis, not with the brains. The writer of the Quran thinks with his penis. He thinks that when they say Allah has no girlfriend, if he wants to have a, a, a boy, he wants to have, to have a child, first he needs a girlfriend. So Muhammad thought when we, we Christians say, Jesus is the son of God, he think automatically it's because of sexual intercourse. Did you catch it? So this is how stupid Muhammad was. Muhammad was stupid. He didn't know Christianity because there is no Christian who will say, God forbid that God the Father had <clears throat> with Mary to have Jesus Christ. It's a lie. It's a lugan. Muhammad is stupid. Do you see why Islam is false? So literally Allah thinks that Mary in Christianity is God. That's a lie. Because the Quran says Jesus and Mary ate food. Now why would G uh, the Quran say that Jesus and Mary ate food in chapter 5, verse 75? Let me show you. Chapter 5, Surah Al-Ma'idah, Ayah 75, because the Quran thinks, the writer of the Quran thinks that we Christians take Mary as God. Look. Not only Jesus, look. Chapter 5, Ayah 75. Fumf, Fumf and Sipsh. The Messiah, the son of Mary, was only a messenger. Messengers before and passed away. His mother, Maryam, in Islam, was just a woman. Why would Allah say that? His mother 
was just a woman. Why would Allah say that? Because he thinks that we Christians worship Mary. <laughs> we take her as God, which is a lie. Allah is an idiot. And then he continues saying, they, both the Messiah and, her son, uh, and his mother, Maryam, they both ate food. Because according to the logic of Allah, if you're God, you don't need to eat food. <laughs> what a stupid religion, bro. What a stupid religion, bro. Ignorant, stupid religion. They're all Christian. It's wahnsinn, man. This is crazy. All Christian prints. The only Christian prints. And the whole Arabic Christian will be all in the world. What's in Islam? Brother, Islam becomes shish kebab when we are here. Yes. Yeah, I know the uh, the Arab Christian destroyed Islam. Yes. The Arab Christian have that Islam so auseinander genommen, ne? Weil die mächtig sind, der arabischen Sprache mächtig sind und in die Bücher der Muslime reinschauen können und sehen, was für eine Täuschung das ist. Deswegen werden sie auch so hardcore unterdrückt und äh, würden am liebsten getötet werden von den Muslimen, weil sie es drauf haben, Arabisch zu lesen. Why did the people Yes. Stimmt. <laughs> Why are you always lying? Why are you, always, why are you Muslims lying? Yeah. This is the best. This is the best thing when, when someone say something, he say the right or he lie. Every time you have to play the song. Why are you always lying? <laughs> it's so good. <laughs> I want to say to the Muslim who know Arabic, I wrote Christian, I want to say something say something in Arabic. Well the nafsi biadi. Ana rob Christian Jetukum Bedas. Yeah, that's what Muhammad said, but I said that's what Muhammad said to put my shoe on your religion. <laughs> oh, okay. Yeah, I changed it a little bit because you know we we are very peaceful. Christians are peaceful, but we do we put our shoe on Islam with the truth from the books, of course. Schon erstaunlich, dass es äh, Menschen gibt, die den Islam, die ganze Weltreligion komplett ja demontiert haben. Ne? Wahnsinn. Ich sag ja im 21. Jahrhundert ist das nicht mehr möglich für den für die Dauer Teams irgendwie. Ähm, so den Islam versuchen zu verschleiern, weil ihre ganzen Websites ja da sind, die ganzen Bücher ja übersetzt wurden und die ganzen arabischen Christen bedienen sich ja auch da dran. <lacht> Ein riesen Chaos. <lacht> It's such a chaos, ne? Chaos, chaos. Brother Amir, you're going to stay yes. for long or how long do you still have? Uh, I have time a little bit. Yeah? Yes, go ahead. Good. Good. <laughs> Good, machst du das? Yeah. Say Maybe it. Good, machst du das? Muslim, Muslims, Say it. Good, machst du das? So... Good, machst du das? Good, good, machst du das? Bruder. <laughs> Bruder. Good, machst du das? Uh, Amir, uh, leaves to uh, döner kebab. Döner kebab, yeah, lecker. It tastes oh, so lecker. great. It's so good. You guys love it there, eh, in Germany? I oh, I love kebab. I, I go every day to the Turkish uh, here restaurants. They love me. They say, oh, brother, there's brother, Dr. Sheikh. Come here, my Dr. Sheikh. Brother, I just ate. Don't make me hungry, here, <laughs> brother, ate. Don't make me hungry please. Yes, I'm hungry too. <laughs> Dinner kebab? Can you send me Dinner to America? Kebab? Dinner kebab? Hello. Hello. <clears throat> hey, brother. Hey, brother. Why are you hating Islam, brother? Brother, we don't we do we don't hate Muslims, but why, brother? Islam, why? Man. Tell me why, brother? Because Islam is evil from Satan, brother. Brother, you are worshiping evil religion, brother. Your religion is evil. No, Christians it's worship not true. a religion. What it's is that? Come on, brother. So your you, book has so been changed many us, times, brother, man. Of, How many times your book's humble. been changed? So you're saying that Bible has Muslims been changed many times, brother. Wake up. You Muslims worship a religion? Is that what you're Come on, brother. Say? Come to Allah, brother. It's the true religion, bro. <laughs> Bible's been changed, brother. Oh. You go to America, they got different Bible. You go to Germany, they got different Bible. You go to UK, no, they got different got Bible. Brother, according brother, to listen, Arabic, listen, brother. Quran, 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 Quran,
Quran, the same is preserved. Quran, Quran no. is preserved. It hasn't, it hasn't been changed, been changed Why brother. You, you go to lying? Turkey, Why you go to Turkey, lying? it's the same Quran. You, you go lying? to Saudi, it's the same Quran. <laughs> you go to Lebanon, it's the same Quran. Dude, you go I'm to doing. Afghanistan, Why it's the same wait, Quran. Wait, I, I, brother, I the music for you. Wait. brother, this is Why brother. G See, this this is this is the problem with you people, brother. Just second, just second. You can't handle the truth. Brother. So you come, you create this evil group page trying to mock Islam. No, machine. Talk with me. Talk with me. If I look at you, two different Qurans, what would you do? <laughs> you like how many, so bro, how many Bibles there, bro? Go around, bro. Go to Italy. Go to Rome. They got different Bible. Exactly. <laughs> <laughs> Keep laughing, bro. Laugh, man. Laugh. Because you know the truth hurts. Bibles, what would you do? The truth hurts, brother. Yeah, yeah, true earth from your side. Yeah. No, I'm telling you, bro. Right now, I'll take you to a church in England. I'll take the book and I'll take you to a church in Italy. I'll take the Bible. You coward. <laughs> he let I he let no one question. speak. He let no one speak. He's bro. He doesn't speaking want to like a question. I told him if I a very easy question. If I can show you two different Qurans, what would you do? No answer. Let me show it. Let me show it anybody. Let me show it to everybody here. Anyway, look. Here is Hafs version. Hafs an Asim. Qiraat Hafs. We call it in Arabic Qiraat Hafs an Asim. Hafs the liar, by the way, the thief and not trustworthy. That Hafs. Hafs version. Okay. Chapter 2, 119. Surat al Baqarah, the cow. Mer. Ayah number 119. Hafs. If we go to Qalun version, Qalun an Nafi'ah, the numbering system for the same ayah, guys, pay attention, please. The numbering system for the same ayah is different. Look, same ayah, but different numbering. Why? Same ayah, look, it's same ayah. But the Hafs has 119, chapter 2, 119. But in the Qalun version, an Nafi'ah, it's Ayah 118. So the numbering system is different. So it's not the same Quran, you liar, ya jahil, you ignoramus. And look at the word, this word. Whenever you see purple, guys, we have a variant, different Quran. This one says, Tus'alu, wala tus'alu. You will not be questioned. You will not be asked. Versus the Qalun saying, Tas'al. Do not ask questions. You will not be asked questions. Do not ask questions. Is that the same Quran? Of course not. Difference. Contradiction. Same ayah. Different Qurans. Boom, boom. In your face. Knockout. Different Quran. So the Hafs disagrees with the Qalun version. This is just one example, Ya Jahl. Just one. So don't say uh, the Quran in Lebanon is the same like the Quran in Afghanistan or in, uh, in Saudi Arabia. No, you're lying. This is in Africa. This is in the, for, for example, in Saudi Arabia, in America, in London, all these cities and countries disagree with the one in Africa. If you go to Libya, they will read the Qalun version, for example. Libya, North Africa. So you see how it contradicts? Again, Tus'alu, Tas'al. Tus'alu, Tas'al. You won't be asked questions. And this one says, do not ask questions. Different meaning. Uh -huh. So shame on you that you don't know your Quran. Quran, I mean, I mean Qurans with an S. Stop lying to everybody. There is not one Quran. There are multiple different Qurans. Let me show you another example, guys. What do you think? Look, guys, we have collected the different Qurans. We have them. Look, look at the screen, guys. You see all of these Qurans? Not one is the same. Not one is the same. Not one is the same. 
And uh, Sister Hatun, Sister Hatun, you know her, right? From Speaker's Corner. She First time she found 26 Qurans. Now the number is growing. Now we have at least 37. And it's very close to number 41 now, as we speak. Look how many different ones. All of them disagree. Warsh does not agree with Hafs. Abi Jafar does not agree with Hafs. Duri does not agree with Hafs. Khalaf does not agree with Hafs. Ibn Amr does not agree with Hafs. Here again, another Warsh Quran. Not one agrees with one another. Ibn Kathir al Makki does not agree with, the, with Hafs. Shu'ba does not agree with Hafs. Welcome to Islam. Exactly. And do you have the Quran of Uthman? You know you don't. I'll become a Muslim today, guys. Listen, I will take my Shahada. If one Muslim can show me one copy from Uthman that comes from the 7th century and is complete. The Quran of Uthman, complete manuscript from the 7th century. Show me and I will take my Shahada right now. Is that a good challenge, guys? I will take my Shahada and brother Amir will take his Shahada too. Show me one complete manuscript of Uthman from the 7th century. Yalla. Yalla. Even in the house, guys, if we go only to house, Allah doesn't know Arabic. Did you know that? Allah doesn't know Arabic. Allah himself doesn't know Arabic. Look, if we go, for example, to the house, only house, guys, okay? Rahmata, the word Rahmata. Mercy, mercy. If we go to chapter 2, ayah 218 of the Quran, we see the word Rahmata written like this. Rahmata. Look at the last letter. Looks like a smiley face. Ta. We go to chapter 3, ayah 8. We see it's written like this. Look. Which one is correct? Both are the same word, but different writing. So, which one is correct? With the T marbuta, this one, or the open T that looks like a smiley? Allah doesn't know. He sometimes he write it like this. Sometimes he write it like this. Allah, make your mind, make up your mind, Allah. Even the Quran, even the Quran, the word Quran, Allah doesn't know how to write it. Did you know that, guys? Allah doesn't know how to write the word Quran. Yes. Allah doesn't know how to write the Quran correctly. Let me show you. Look. If we go to chapter 12, go to Quran.com, you'll see it. Ayah 2. 12, Ayah 2. Okay. Here is the word Quran. Do you see it? Quranan. They put here a, a small, tiny, <coughs> daggerish elif. It's not an elif, it's not a letter. And this one should say, if you remove the vowels, it says Qur'an. 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 But if we go to chapter 39, ayah 28, Allah writes it correct. Qur'an. Qur'anan. Look, compare it. You see here the elif, the long elif? Here, without an elif. So it's missing an elif. Missing Alif here. So Allah, is it Quran or Quran? Quran or Quran? Is it Quran or Quran? Allah, can you please help us, Allah? Please pick your cherries, Allah. Hmm? Allah is a jahil. Uh, is there any Muslim? Uh, 
Rob Ahuno, hey, Habibi, Shaino. I'm Suryoyo. Can you please react to the argument that there are different versions of the Bible? It's a, it's a lie, bro. That's only a lie of Muslims. What different versions? Allah says nobody can change his words. Let me show you guys. Allah maybe is lying. Chapter 3, Ayah 78. If we go to the tafsir for the Quran, it's a lie. Let me show you. Chapter 3, Ayah 78. Tafsir ibn Kathir. Look. Chapter 3, Ayah 79. Tafsir ibn Kathir. Take a screenshot, guys, if you like. Read with me. Al-Bukhari reported that Ibn Abbas said that the ayah means they alter and change and add, sorry, they alter and add, although none among Allah creation can remove the words of Allah from his books. They alter and distort their apparent meanings. So they only change with their tongue. And we continue reading. Wa bin Muhammad said, the Torah and the Injil remain as Allah revealed them, boom, boom, and no letter in them was removed. Boom, boom. Boom, boom. So is Ibn Abbas lying? Is Wa bin Munabbah a liar? So guys, in other words, the first generation of Muslims, they did not believe that the Bible was corrupted. Ibn Abbas says nobody can change Allah's words from his books, plural, books. And Wahab bin Munabbas said the Torah and the Injil, the gospel, remain as Allah revealed them and no letter in them was removed. Boom, boom. Take a screenshot. In Ibn Kathir, are you blind? Ibn Kathir, Tafsir Ibn Kathir, chapter 3, ayah 78. Boom, boom. So stop lying to us, Muslims. Stop lying about your books. Stop lying to, to us about your religion. If we go to another book, Sirat al-Rasul, guys, the biography about the life of Muhammad, which is, by the way, older than the Quran of Hafs of today. Look what it says. The life of Muhammad, the biography about the life of Muhammad. Take a screenshot, guys. A translation of Ishaq Sirat al-Rasul. Okay, this is the book. We open this book, we go to page 104. 104. 100 and, uh, and fear. Okay. The life of Muhammad. Read with me. It is extracted from what John the Apostle set down for them. Hello, Amir, brother. Welcome back. You mute, I think. I muted. Ah, uh huh. Remember Hello. this, uh, brother, this part? Nice about, to see you. Yeah, John the Apostle. Seems that the early Muslims knew John. Muslims of today, they say, we don't know who John is. Ah, genau, das ist auch ein wichtiges Thema. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Because the Muslims say, who wrote John? Who wrote Matthew? Who wrote Mark? Who wrote this and Luke and that? Here, you know, even Isaac said that. Huh? It says literally, John the Apostle wrote the Gospel of John for the Christians from the Testament of Jesus, the son of Mary. Hey brother, brother, the Muslim says that uh, Abraham has two sons, Isaac, um, uh, the, the Abraham, yes. Ismail and Isaac. Mm -hmm. And they say the lineage is go to uh, Ismail. It's and this is not, this is not, this is a lie. It's a huge because, line. Uh, this is the, because the tafsir, the ulama said, no, it is Isaac. Mm -hmm. Brother, uh, you need to know for the story in the Quran about uh, the Dabhan Azim, 
the the the, 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 the big the big the the the, the very huge uh, uh, sacrifice of Abraham, right? Uh, if you if you listen to the first Muslims, the early Muslims like uh, Ibn Abbas, all the early Salaf, the first three generation, right? They did believe that it was Isaac, not Ishmael. Isaac, not Ishmael. They, later, yes. they changed the uh, the tafsir to Ishmael. It was always Ish Isaac. So because it did not fit the Islamic narrative, they had to change it from Isaac to Ishmael. On top of that, I challenge. Here is, record my voice, Muslims, to your Imams and Shiuch, to your student of knowledge. Challenge. Prove to me that Muhammad's lineage goes all the way back to Ishmael. If you can prove it, I will take my Shahada yesterday. <laughs> prove to me that the blood of Muhammad and the blood of Quraysh go back to the blood of Ishmael. Can you prove it? I mean, Ismail is not an Arab, he's an Egyptian, huh? Yes, of course. He's not an Arab. He will never be an Arab. Why they like... Wait, I have to, I have to make the song. Wait. <laughs> <laughs> no, no, no. Wait. <laughs> we have to do it again. Be quiet, audience. You ready? <laughs> 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 Why are you always I love I love this song. Yes. Oh. Guys, let me destroy Islam. Now, literally, I'm going to destroy Muhammad. Are you ready, Amir? So amazing, it's so amazing, eh? <laughs> Here is the this family is the tree. Best, this is the best show on TikTok, eh? <laughs> yeah. <laughs> I, I'm happy that I gave you some new uh, music today, uh, Amir. <laughs> yeah. I'm your host, Dr. Sheikh Abu Amir, and with me is Sheikh Abu Brother Amir, Rob, Rob Christian. <laughs> Let me introduce you. Da'as <laughs> arras <laughs> lal-Islam. <laughs> and an FC they have to support us. Yeah. Look, guys, here is supposedly the family tree of Muhammad. Is it? Muhammad, his mother, his father, his grandfather. But if you noticed, I already here put it for you guys. Here is Abraham. Do you see it? Ibrahim. They call him Ibrahim. And here is Ishmael. But what they want to tell you is that there is 30 names missing, 30 generations missing. Wow. Between Adnan and generationen. Missing. They can't trace the names. Wow. Do you see it? Uh, ASAP. Do you see it? 30 names are missing. That's more than 1,000 year generation missing. They can't trace their lineage to Ishmael. They only lie about it. They claim that Muhammad is from the blood of Ishmael, but they cannot prove it. Between Adnan and Ishmael, there is disconnected. It's disconnected. No chain is missing. 30 names missing. Da'if Hadith. <laughs> it's Da'if Hadith. Da'if chain of narration. You see it? Now let us prove it from the Islamic books. Guys, so between Ishmael and the rest, uh, broken chain. If we go, guys, to the book of Ibn Kathir, if we go to the book of Ibn Kathir, the life of the Prophet Muhammad, volume one, by Ibn Kathir, a Sira Nabawiya. Uh, Mr. Allah boy, read, read, Mr. Allah boy, read. The life of the Prophet Muhammad, volume one, a Sira Nabawiya li Ibn Kathir. Okay, we go to page 51 and 52. Look what it says. Arwa bin Zubair, who is reported to have said, we have found, we have found no one who knows the line between Adnan and Ishmael. 
And Ibn Abbas says, it is reported that Ibn Abbas said, between, now focus guys, this is Ibn Abbas, Habr al-Ummah, Turjuman al-Quran saying it, the cousin of Muhammad saying, between Adnan and Ismail, there were 30 who, ancestors who are unknown. Boom, boom. How many? 30 generations who are unknown. And look, Ibn Abbas continued saying, Ibn Abbas is also reported to have said when he traced back lines of descent as far as Adnan, he said, the genealogists have lied twice or thrice. They have lied twice or three times. So the genealogists in Islam are liars, bunch of liars. This is Ibn Abbas saying it. So guys, they don't know how to trace the family tree of Muhammad back to Ishmael. It's a lie. They cannot do it. Umar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'mineen himself, Umar ibn al-Khattab said, we carry back the genealogy, the family tree, the lineage, only as far as Adnan. So if we go back to the flow chart, guys, it stops here. Here's Adnan. 30 names are missing. 30 generations are missing. So they have always lying to us, guys. They, Muhammad cannot prove that he's from Ishmael. It's a lie. Boom, boom. <laughs> Nuclear explosion. Nuclear explosion on your faces, Muslims. Emotional damage. You see how they always lie when they say, Muhammad comes from the bloodline of Ishmael. They are lying. They cannot prove it. Again, I will take my shahada if you Muslims can prove that your prophet came from the blood of Ishmael. Prove it. Don't give me a claim from oh, Rasulullah said I'm from the blood of Ishmael. Prove it. He needs to prove it. Give me the lineage. Everybody can make claims. I can say that my father was Santa Claus. Where's my proof? Everybody can make claims. Right, guys? So you Muslims are following a false prophet, guys. Face it. You Muslims follow a false prophet. And Islam is not an Abrahamic religion. It's a lie. -na 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 -na. Where's Amir when you need him? Why you Muslims lying? Why you always lying? Of course they cannot uh, debate us, guys. They can only insult us. They can only insult us. They have no knowledge about their religion. Muslims are jahil. Jahil. Why are you always lying? Is there any Muslim who is a real man? Come up. Talk is cheap in the chat. Come up. If you claim to be a man with knowledge, come up. And see what I will do to you. Mm -hmm, mm -hmm. Maybe you can prove that your prophet comes from the blood of Ishmael. Welcome back, Amir. Thank you very much. Why are you always lying? Is it the song of the songs now? <laughs> the song of songs. <laughs> uh, Amir, you yes. just destroyed Islam, bro. Yes, you, you made a, a great job. Wait. 30 names missing.
Allah, Allah, is it Allah? Is it you? Allah, come up. Maybe we can debate Allah Himself. There is a guy called Allah. Maybe it's Allah, the real Allah, brother. Maybe he can come up and debate us. It can only insult. Uh, thank you, brother Asaf M65. Thank you, brother. I appreciate it. We are here. We, we are here to serve. Nothing more, nothing less. Knowledge is very important to expose Islam. Our only weapon, guys, against Islam is knowledge. Our only weapon against Islam is knowledge. La, 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 la. Mm -hmm. I'm talking to brother Ahmed ex Muslim guys, and we're talking together in uh, in private about uh, Shia book that we mentioned earlier about uh, Allah is a is a young man as well in Shia, not only Sunni Islam. Brother Ahmed X Muslim is a very, very good friend of mine. Pray for him, guys. Like mine, his life is always in danger as well. We need your prayers, brothers and sisters. We need your prayers. Please pray for us. When you pray, pray for us. Please pray for us. We need your prayers. Muslims, listen Muslims. All jokes aside, we don't hate any Muslim. Again, we Christians, we do not hate any Muslim. We actually love Muslims. Why? Because you are our brothers and sisters in humanity. And Jesus commanded us to love our enemies. So how can we hate our brothers and sisters who come from the same father, Adam? Right? But we hate your religion. We hate Islam. We do not hate you. But we want you to open your eyes. Open your ears. Unfortunately, guys, Muslims can't use their brains. They are not allowed to uh, their brains to function. They are not allowed to ask questions. You know what they do, guys? You know what Muslims do? Do you know what Muslims do? When, when we ask them about Islam, do you know what they do? Let me show you what they do. Let me show you what Muslims are forced to do when we ask them simple questions. Simple questions they can't answer. Simple questions they cannot answer. Why is that? So the only thing they do this. Look, this is the only thing they do in Islam. They see it? They teach them to put their fingers on their eyes, on their ears, and on their mouth. Don't use your brains. No questions. Just be a Muslim. And leave the thinking for the Imams and the Shiuch. This is true Islam, guys. Are these Muslims or not? Look. Show your face, Rob. Why, you want to date me? I'm not into, into men, bro. I'm a married man, I have children. It's, it's, of course it's a sect. It's a cult. Deaf, mute, and blind. Shh, no questions asked. Stay a Muslim and let the thinking for the Imams and Shiuch. You want me to show you uh, my face? Sure, let me show you my face. You asked for it, I'm going to show you my face. No problem, brother. I'm going to show you my face. 
Let me show you my face. This is Rob Christian. Look. This is Rob Christian. Man, I'm beautiful. Look, I have two right hands. I have one foot in Jannah. I have curly hair. I have a green shirt. And I'm very young, handsome, without a beard. This is me. You are very sexy and you know it. You are sexy and you know it. Boom, 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 boom. Sexy and you know it. Boom, 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 boom. You want me to show you my shin? My shin is in hell. Look, uh, look, uh, brother Amir, they are asking me, the Muslims are asking for my face. I said, this is me. What are you talking about? They are asking for my face and I showed them my face. Ah, uh, they ask everybody. Uh... Yeah. Everybody's face. Show me your face, Rob. Because they want to show you some love. Yeah, some love. Some love. I'm not as sexy as uh, Amir, though. Se Amir is very sexy. Uh... <laughs> <laughs> you see, I, I have I'm, I'm the hair. sexy host of, my, of I today. Have hair than, I have better hair than Dr. Amir. Dr. Sergei Bobby, the sexy host of today's TikTok live stream. <laughs> <laughs> Look, Amir has a bigger beard than mine. But I have better hair. Wow. Hey, look at my hair. Uh, look. Oof. Look at my hair. It's not curly. No. It's thick. You, I you fixed can't it for me, you. Bro. You're not like me. There, there's nothing like Rob Christian in the Quran. There's, there's nothing, nothing like, like Rob. <laughs> Nobody's there's nothing like, like Rob. Rob. <laughs> Nobody's like Mike. <laughs> <laughs> we, we both we both together have to sing, huh? We sing the we sing our our topics. <laughs> yeah, yeah, yeah. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Das ist so krass, ne Leute. Einfach unsere Themen werden wir an dem nächsten Mal singen. Ja, wir fangen jetzt mal an. Look at this question, uh, Amir. Hey, Rob Christian, are you Christian? <laughs> hey, Rob Christian, are you Christian? No, I'm a Buddhist. I'm a Hindu. I'm a Hindu. Today I'm Hindu, brother. Today I'm Hindu. R Reiko. Reiko is with us. Oof. Whoa. It's a real It's a real It's a real with him. What's that then? Sogar one hand. Servus, Jungs. Hi, God sake, this one deine family. Hello, brother. Brother, are you Hindu? Hat er sich gestummt? Hm? Servus Jungs, wie geht's? Gut, gut, gut. Und dir? Gut, ja, mein geht's. Freund. Ein bisschen zu heiß heute, oder? Gut, meine Freund. Sehr heiß. Wie geht's? Gehen wir heute schwimmen? Erzählt mal, was macht ihr so? Das ist unglaublich. Tell me what you're doing. Do you go to swim? Let us swim. <laughs> Let us swim. Let us swim together. We're swimming alone. Take a bath. We're sm swimming alone. Through the water, through the sea. La, 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 la. Rob, how, yeah. how, um, how can I explain it in words how Jesus meant to us, huh? Oof. How he, beautiful he is, huh? Glory to his name, brother. We can describe Glory to how his holy, holy is. name. Holy name. Glory to names. our Lord. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Al Masih Ilahi. Al Masih Qam Haqqan Qam. Do you know this one? He is the holy, the true holy one. Sadiq al Amin, huh? The Amen. trustworthy. The when real we say trustworthy. Al Masih Qam, 
means Jesus Christ is resurrected. And Al Masih Qam, and then you say Hakkan Qam, truly he's resurrected. Hallelujah. Like in, uh, in Greece, Greece. In Greece. Christos in Greek. NST. Christos you NST. Speak Greek? You speak Greek? No, bro. I wish. I wish. I know a couple of words. Christos and Esti. I come back. Christos. Christos and Esti. Yeah. Beautiful language. Greece. Alitos and Esti, brother. Alitos and Esti. Amen. Amen. Christos and Esti. Alitos and Esti. Beautiful language. Aftos, o antrapos, aftos. Terem, 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 Any Muslim? No real men left, guys. I always say on YouTube, maybe if you have watched my YouTube streams, we always say, there are no real men left in Islam, and you're seeing the proof in front of you. Brother Amir you is alive proof. for so many hours, and not one Muslim can come up and debate. Why? Hello, Murab. Hello. Hello. Amir, I have a question. Ja. Kennst, du, kennst du diese Leute, die auch immer noch heutzutage immer noch so nationalstolz sind, die sagen, äh, ich würde für meine Nation sterben, aber wenn die vor dem Tod stehen, dann würden die weinen. Also anstatt für ihre Religion zu sterben. Ja, es gibt natürlich von der Seite genügend, ne? ja. die nationalstolz besitzen. Ja, Amir, hast du eigentlich noch Kontakt mit AVK? Ich habe ich hab überhaupt gar keinen Kontakt mit AVK. Ich habe auch noch niemals ein Wort mit ihm gewechselt, ob du es mir glaubst oder nicht. Okay, I should be out there. Brother, brother, just a second. Someone is saying Rob likes to blow. Let me show you that Allah loves blowjobs. <laughs> Everything that you say can will be, be against used you, against you. Yeah. <laughs> Guys, <laughs> there is a Muslim who is running his mouth. I'm going to shut his mouth from his Quran. And I'm going to show shut that Allah blows. Mouth. Let me shut your mouth, boy. I'm your teacher, boy. <laughs> Let me shut your mouth. <laughs> You little boy! Yeah, let me prove it. <laughs> Filthy, disgusting creature. Hey, uh, why did brother, why they open the Quran? every time? Okay. Ah, because you insult. The Quran. Okay, you, you insult the, the Prophet and uh, Allah. So, okay. Look, uh, brother Amir, I'm going to prove yes. that Allah blows. Allah blows. Allah gives blowjobs. Chapter 7, Ayah 1. Everything you Muslims say will be used against you. And your fake religion. Here we copy it. Seven one, okay? Chapter seven one, guys. Seven one, okay? Google Translate. Surah seven, verse one. Suckling, elucht. Allah. Ihr seid so abgefahren, das kann sich keiner vorstellen. Is Allah loves Allah then? Sucking. Way, if you go to the tafsir, it is one of the names of Allah. So Allah is a sucking God. Wow. There you go. Allah sucking, yeah. Never ever run your mouth when Rob Christian is here. I will shut your mouth, boy. Jedes Mal, wenn er was bringt oder wenn jemand etwas Blödes sagt, kommt nur noch das hier. Das ist wie, wie bei Stefan Raab. Kennt ihr das noch? Wie der Knopf. Why you always lying? Lying. Why you always lying? <lacht> Why is Allah giving blowjobs? <laughs> Why are you always lying? But what is the context of Surah, Surah 7-1? Uh, Only Muslims say, there? Yeah, Muslims say we don't know what these letters are. Alif, La, Mim, Saad. But we know, copy it and we know. Mas in Arabic means sucking. 
when I say, uh, when someone says, uh, when you have a qahba, you know qahba war? Yes, you want to say she is sucking on the streets, you say, al qahba tmus. Hey, tilhas tmus. why are you lying? Why are you always, always lying? lying. <laughs> You're a liar, lying. bro. Stop <laughs> lying, man. <laughs> okay, okay, what is mus in Arabic? Do this I didn't do, that's why it's sh. Do <laughs> this I didn't do. Do we to stop him from playing for us? Do this I didn't do. Ask I read it. Why are you talking? Do we to stop him from playing for us? Ask I read it. I don't believe you. Abu Nuz Google you were that. You were doing it. You understand? You don't understand Arabic. You understand? You don't understand Arabic, man. Verstehst du Arabisch, Amir? Aber can you tell me why Allah loves us? Er zeigt das, er zeigt das uns, damit wir das sehen. Google Aber du verstehst doch sowieso kein Arabisch. Natürlich benutzt der Google Google Übersetzer. Google Translate. But Habibi, I know Arabic. Arabic. Okay, oh. when I say your oh. mother, tmus. Your mother. Huh? Immak tmus eri. Schau mal nach. Immak am tmus eri. What does that Bro. mean? Bro. Hey, Hindu. Hindu. That means your mother sucks my banana. Stop for Allah. I ask Muslim, with which people do you ask? No, no, you, you Muslims don't run your mouth. We don't ask you. Why are you asking people to do it? If you Muslims run your mouth, yeah, I have, I have, I have a question. 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 Endlich! Ja, ich hab sie ja, Endlich! ja, 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 I am Allah's worst nightmare. You have no idea who you're talking to, bro. <laughs> wow. We are eight hours now, uh, or six hours live. You're Five, six a hours. beast. You're one sexy beast. Marathon. Amir. You're amazing. You're amazing, such an amazing sexy beast. Such an amazing man. <laughs> yes. So soft, a sophisticated man. So soft and so, so beautiful. You you look God, like Allah. God bless Allah you. God bless you. Sophisticated, beautiful. God bless man. you, Rob, for Habibi, for your work, for your patent. Time May to get God some bless dinner our kebab. All. What do you think, Amir? What? Let us get some dinner kebab. Is yeah, anyone come. here? I, feel, I will feel, pay for your dinner kebab. Mm -hmm. I will pay for your dinner kebabs. If one day I come to Germany, I will eat with you with dinner kebab. I, I want to know how you, how you people make dinner My kebab. door is open for you. My door is open habibi, for you. Habibi, Habibi. God bless you. God bless your uh, audience. Beautiful, beautiful people here in the chat. Yeah, God segne jeden einzelnen. And stay away from get... Islam. Islam is evil. Yeah, bleib, in, bleib fern from Islam. Islam is böse, bösartig. Exactly. God bless you, Habibi Amir. Very soon again we talk to one another, yeah? Okay. See you very soon, guys. God bless. Okay, see you. Bye bye. Ja, heute hat wieder ein Marathon stattgefunden, ihr Lieben. Ne? Sechs Stunden wieder live. Ne? Ganze Zeit genutzt, um wenigstens Aufklärung Arbeit zu machen. Ne? Ist Rob Christian Aramea ist ähm, Assyrer, ja, Aramäische, also Aramea Assyrer, ne? So wie er selber gesagt hat, ne? Die Urchristen, ja, wie er ist, von den Urchristen her. Ja, Rob Christian, eine Geheimwaffe, genau. Ja, das ist das, er spricht Arabisch, ne, ist der arabischen Sprache mächtig, kennt die ganzen Schriften der äh, Sunni und Shia und äh, kann gegenwirken. Ne? Wir, unser Wissen ist halt limitiert, weil wir alles entweder im Deutschen oder im Englischen äh, aufschlagen. Und im Englischen findest du halt viel mehr als im Deutschen. Da siehst du mal, wie, wie unehrlich das ist. Und selbst im Englischen ist alles noch gefiltert. Die Katastrophe ist das, Mann. Amir, du bist ein Gottes Werkzeug zu meiner Errettung gewesen. Gott segne dich, mein Lieber. Meine Liebe, ich weiß jetzt nicht, wer das von der Finsternis ist. Ja, mein Lieber. Ich 
wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Gott sei Dank hat der Herr dich in unsere Richtung gebracht, dass du das alles siehst, dass ich den Namen des Herrn Jesus Christus ausrufen durfte, dass du seinen Namen hörst und alle ihr seinen Namen hört, dass nur in dem Namen Jesu Christi Errettung ist. Jesus, der Name, der über allen Namen steht, in dem Namen Jesu Christi werden wir gerettet werden. Sein Name ist Programm und wird auch immer Programm sein. Wir holen den Herrn Jesus Christus wieder zurück auf die Landkarte hier. Auf die Karte. Selbst wenn die Leute seinen Namen nicht hören wollen. Doch. Wir holen seinen Namen wieder zurück hier in TikTok und überall. Der Jesus darf niemals in Vergessenheit geraten werden. Nie. Er ist die Nummer eins. Er ist unser König, unser Herr, unser Gott. Und er leitet, lenkt und führt uns. Und wir sind Gott dankbar, dass wir den Herrn Jesus Christus haben. Möge der Jesus Christus jeden Einzelnen von euch segnen, eure Familienmitglieder, die Muslime, für die wir nur das Beste wollen. Und das ist der Jesus Christus. Was? Bist du hier Leute geflankt? Bist du krank? <lacht> Raus, ey. Ihr Wahnsinnigen. Haben wir verpasst. Ver <lacht> Was? Wie die Leute hier so rumtrollen. Das ist unglaublich. Ey. Möge der Herr euch eure blinden Augen öffnen. Ey. Das ist so krank. Das ist einfach so krank. Johannes, wenn du wahrhaftig bist, erklär uns, wenn du wirklich glücklich bist. Was soll denn da stehen? Johannes, was? Johannes 12, 44, 50. Soll ich vorlesen? Johannes 12, Vers 44. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. <lacht> wer mich sieht, der sieht also Gott. Dankeschön, dass du uns beweist, dass Jesus Gott ist. <lacht> ist das zu fassen? Das ist ja genial, ey. Das war ja ein Selbstmordart. <lacht> ich bin als ein, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Amen. Dankeschön. Das ist ja genial. <lacht> Jesus ist Al Nur, das Licht der Welt. Ich dachte, dein Allah ist Al Nur. Also ist Jesus Gott. <lacht> Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. So richte ich ihn nicht. Jesus ist Richter. Jesus ist Richter. Ist 
das krank? Jesus ist der Richter? Dankeschön. Okay, dann ist Jesus Gott. So richte ich nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Jesus will die Welt retten? Hä? <lacht> also will er Jesus doch die Welt retten? Ja, was denn jetzt nun? Ich bin schon wieder trollen, wir beleidigen hier rum. Das ist doch nicht normal. Gott segne euch. Sobald ich sowas sehe, müsst ihr gehen. Was für ein eigen Knockout. Habt ihr das gesehen? Diese Johannes 12, Vers 54, äh 44 bis 50 zeigt uns, dass Jesus Gott ist. <lacht> er ist der Richter. Er ist das Licht der Welt. Wer an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen. Und wer ihn sieht, der sieht Gott. Sieht den, den er gesandt hat. <lacht> Oh, danke, Herr, dass du wieder mal gewinnst. Danke, Herr. Er sagt, er ist nicht der Richter. Jesus aber rief und sprach, und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Siehst du, er möchte die Welt nicht richten, aber er ist trotzdem der Richter. <lacht> er will doch die Welt retten, deswegen heißt es auch, er will die Welt retten. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am, Ta am letzten Tag. Jesus, seine Worte werden uns richten. Dankeschön. Dankeschön. Thank you very much. <lacht> Jesus is God. <lacht> Die Worte des Herrn Jesus Christus werden uns alle Menschen richten. Wie geht denn das, wenn Jesus Christus nicht Gott ist? Wie lächerlich wollt ihr euch noch machen? Wie viel lächerlich wollt ihr euch noch machen? Wie viel? <lacht> ist das zu fassen? Da, muss, da wollte ich gerade mal gucken, dachte ich so, warte, lass uns mal äh, nachschlagen. Ist das zu fassen? Amen, Gott segne euch. Gott segne euch auch. Ich wünsche euch nur das Beste und das ist der Herr Jesus Christus selber. Möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen von euch segnen, büten und beschützen. Und sein Angesicht über euch leuchten lassen, auf dass ihr wahrhaftig in Jesus Christus ins ewige Leben eintretet. Amen. It's so tasty. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Amen. 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 So wie der Vater ihn gesagt hat, so redet er auch mit voller Autorität. Er ist der Richter der Welt. Er ist der Richter oder dein Retter. Amen. Früher ABK Prime war mit dir. <lacht> So, ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen offline und äh, komme dann eventuell später wieder. Oder warte, wir holen noch jemanden. Letzte, letzte rein. Hallo? Hi, Gott segne dich und deine Familie. Dein Vater, du Hurensohn. Bitte was? Ich fick deinen Vater, du Hurensohn. Guck mal, wie die redet. Guck mal, wie die redet. Schande auf dich und deine gesamte Familie. Gott segne dich. Dein Vater, du Hurensohn. Guck dir das an, was die sagt. Das ist eine Muslima. Ich fick dich, du Christ. Guck dir das an. Hurensohn. Haftbefehl in weiblicher Person. 
Guck mal, wie schön sie den Koran rezitiert. Guck mal, er rezitiert noch weiter. Ich fick dich wie nach dem Huren so. Heftig, ne, Leute? Das kriegt alles der Islam ab. Guck mal, was der Islam mit diesen Frauen macht. Ich fick deinen Vater, du Huren so und so. Guck mal, guck mal, hört euch das bitte an. Wir werden sowieso sehen, dass Jesus ein Prophet ist. Guck mal, jetzt kommt der Obama mit Jesus ist Prophet. Vorher sagt ich Punkt, Punkt, dein Vater. Guck mal. Der. <lacht> Schande auf dich und deine gesamte Sippschaft da. Ey. Möge der Herr Jesus Christus dir deine Augen öffnen, dass du wahrlich umkehrst und wegkommst von diesem Frankfurter Verhalten da. <lacht> Aber das ist ja muslimisches Verhalten. Das ist so unglaublich. Schande, Schande, Schande. Und das kriegt alles der Islam ab. Schande, 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 dass ihr euch so verunreinigt. Schande. Ich habe mir doch gedacht, so lass doch, lass den letzten noch mal reinkommen. Ne? <lacht> Oder wisst ihr was? Warte, ich komme gleich wieder. Ne? <lacht> Wir dürfen das nicht zu Ende bringen. Wir müssen das noch ein bisschen weiter machen. Ich komme sofort. Aber so eine ist possible. Ja, was soll ich denn machen? Haben ah, wir Respekt, dass du so ruhig bleibst. Soll ich dir jetzt auch beleidigen? Ich punkte punkt, deine Mutter oder was? Nein. Ach, Schande auf sie. Möge der Jesus Christus sie und ihre Familie segnen. Merkt ihr, wie, verstum, wie, so, wie stumpf die Musik auch im Radio wirkt? Und das hören ja so 6-, 7-Jährige bei Autofahrt mit ihren Eltern und sowas. Unglaublich, ne? Wie abgestumpft auch die Radiosender sind. Ne? So kaputt, ne? Ja, kennt ihr, zigtausende von Familien fahren gerade so mit dem Auto und dann hören die auf einmal so... Die letzte Mucke, wo so, nur so Dreck erzählt wird, ne? Das Weltende ist nah, ja. Was sagst du zu Johannes 13,3? Lese ich auch gleich, ist kein Problem. Aber das gerade mit Johannes 12,44 war das allergrandioseste, ne? Wie er sich selber ausgeboxt hat, ne? Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ist das krass? Ich hasse den, warum? Hallo? 
Hi, Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, danke, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Ja. Gut, sieht mir gut, mein Lieber. Ach, das ist gut, mein Lieber. Wie geht's dir? Wie läuft's? Wie steht's? Wo fährst du? Was ist mit dir? Wir sparen ein bisschen durch die Gegend. Und du? Was sagst du? Ich habe gesagt, ich fahre ein bisschen durch die Gegend. Und du? Ich fahre tatsächlich auch ein bisschen durch die, die Gegend. Wollen wir eine Frage an dich haben hier? Ja. Was hältst du zu Jesiden? Zu Jesiden? Habe ich schon tausendmal beantwortet. Ja. Wir lieben die Jesiden, wir lieben alle Menschen und äh, wünschen uns von ganzem Herzen, dass ganz viele Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus finden. Okay, und was hältst du von Muslimen? Was sagst du? Was hältst du von den Muslimen? Von den Muslimen? Genau das Gleiche, was ich auch gerade zu den Jesiden gesagt habe. Wir leben Muslime und möchten, dass sie der äh, Rettung zur Wahrheit kommen. Denn Jesus. Ganz einfach. Aber guck mal, ich, ich will dich auf eine Seite nicht angreifen. Ne? Jeder kann ja seine Religion ausleben, wie er möchte. Natürlich hast du auf eine Seite manchmal recht. Ne? Manchmal höre ich dir zu. Stell dir, mal vor, der, der Islam, stell dir mal vor, der Muslim lebt seine Religion hier in Deutschland aus. Wie würde das aussehen? Guck mal, mein Freund, ich sag dir jetzt, guck mal, es gibt 2,2 Milliarden Men äh, Muslime auf der Welt, okay? Lass mich kurz aussprechen. 2,2 Milliarden Menschen gibt es, also Muslime aus der Welt. Und 95 Prozent der Muslime glauben ihr Glauben nicht richtig aus. Die nennen den Namen Muslime, muslimisch oder wie man es ausspricht, ne? aber die leben das nicht aus. Deswegen kannst du nicht für jeden sprechen. Es gibt natürlich noch 5 Prozent davon, dass sie es richtig ausleben, die sich darum kümmern, die sich, die, die sich weiterentwickeln. Aber von den anderen kannst du nicht keine Hoffnung wählen. Du kannst, du kannst da nichts dazu sagen. Ja, ich meine, du greifst, wenn du. Wenn du ja, du musst Team ja schauen, hast. woher die Muslime ihre äh, Aktionen hernehmen oder ableiten. Du siehst ja zum Beispiel, dass Mohammed selber ein Kriegsführer war und äh, Andersgläubige unterdrückt und zum Islam gezwungen hat. Du siehst also, wenn Muslime das, du siehst also, wenn Muslime das genau Natürlich. tun, folgen sie ihrem Propheten, weil sie ihn lieben. Verstehst du? Wie ich schon gesagt habe, da hast du auf einer Seite komplett recht. Ich bin der gleichen Meinung wie du. Was die Geschichte hinter Du bist hier Sieder, ne? Du, bin ich der gleichen Meinung wie du. Du bist hier Sieder? Bitte? Ich bin hier Sieder, ja. ja. Du weißt, was ja, der Islam ich deinem Volk angetan hat. Ich bin, ich bin, ihr, seid, ihr seid in den Augen Allahs Mushriki. Das weißt du, ne? Mushriki. Ja. Das, das, das brauchst du mir nicht zu erklären. Das weiß ich alles, ne? Also, okay. Aber was mich halt so ein bisschen stört, diese Streams, so Christen, Muslime, etc., etc., ihr macht noch mehr Hass drauf. Okay. Nur Aufklärungsarbeit. Der eine kann zuhören, ja, der, wie der möchte, und der andere kann ja wegschalten. Da braucht man sich nicht hier aufzuregen oder zuzugucken. Aber, aber du, hast ja vorhin, du hast ja vorhin gesehen, da ist eine Dame hochgekommen oder ein Mädel, ne? zwei sogar, und die haben direkt angefangen zu beleidigen. Warum haben die angefangen zu beleidigen? Warum? Weil Muslime Weil so sind. Muslime sind nur so. Das, das kannst du nicht so begleichen. Wir haben sich doch, angegriffen gefühlt. Doch, doch, alle, jedes Ausgabe. Mal. Hast du das nicht bemerkt? Ich mache das jetzt schon seit drei Monaten ungefähr hier auf TikTok. Sobald mhm. jemand reinkommt und beleidigt, wissen wir genau, wer es ist. Komisch, ne? Hast du schon mal gesehen, dass ein Jesidi hier reinkommt und mich dermaßen beleidigt? Habe ich nicht gesehen. Hast du einen Christen gesehen, der mich so dermaßen beleidigt? Habe ich nicht gesehen. Hast du das bei irgendeinem Andersgläubigen gesehen in den anderen Räumen? Habe ich niemals gesehen. Nur Muslime Aber machen das. Da hast du auch recht. Die Muslime haben sich wirklich Siehst du? In, 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 in schlecht in den Schlechten weiterentwickelt. Das hast du, da hast du komplett recht. Da gibt's schon. Ja. Ich bin also haben die einen ganz bösartigen Geist in sich, verstehst du? Haben Dieser die islamische Geist ist böse. Böse. Haben, haben die auch. Ich bin der gleichen Meinung wie du. Jeder, ja, jeder ich, Mensch, das kannst du aber nicht auf jeden Menschen. Das sind so hab ich schon nicht gesagt, auf jeden Menschen. Aber du siehst, du siehst, sobald diese Leute hier reinkommen, merkt man sofort, zu welcher Religion sie gehören. Das sind Muslime, die beleidigen. Und das sehen wir immer und immer wieder. Deswegen habe ich gesagt, das ist ein Phänomen, das wir immer wieder bestaunen dürfen, dass die Muslime so dermaßen diese Wörter in den Mund nehmen. Verstehst du? Also ich sage dir mal so, mit meinen 28 Jahren habe ich noch nie so was in den Mund genommen. Ja, super, sehr gut, siehst du? Ich, ich, kann sowas, ich kann sowas nicht mal aussprechen. Aber das auf jeden stimmt. Fall ist einfach eine Erziehung, ein Respekt und was heute allgemein in den Ländern passiert, das ist so unglaublich geworden. Das kannst du nicht auf eine Religion einmischen. Das ist für mich Kommst so du aus Syrien? Glaube. Kommst du aus Syrien? Ich bin irakischer Jesiger. Irak, okay. Genau. Dann geht es so ein bisschen härter ab. Aber ja, ich ja meine, kannst du Arabisch? Kannst du Arabisch? Die meisten Jesiden können Arabisch, ne? 
Ich kann, ich habe es leider nicht gelernt, aber mein Vater kann es perfekt. Okay, also sprichst du Kurdisch, ne? Ja, die Sprache, meine Herrsprache ist Kurdisch. Kurmanji, ja? Kurdi Kurmanji, ja? Ja, ne. Ich 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 ohne Witz, ich höre dir gerne zu, du bist ein Sympathischer, ne? Du weißt gar nicht, wie viele die Lieden mich äh, übelst am Supporten sind, ne? weil sie genau ja. den Schmerz fühlen, was ich sage. Ne? Die wissen ganz genau um den Islam. Die verschönigen ja. nichts und gar nichts. Die wissen genau, Armin sagt die komplette Wahrheit über den Islam. Wir haben das am eigenen Leib gespürt, was der Islam uns angetan hat, was der Islam dem jesidischen Volk angetan hat, was, das der, das der, noch immer. Auf, was Mohammed ja. gesagt hat, die Sahaba praktiziert haben. Ja, da hast du auch komplett. Ich, ich, ich leute nichts von dir. Das weißt du an mir. Ich leute wirklich nichts von dir. Da hast du Arbeit. Erzähl recht, weiter. Ne? Erzähl weiter. Ich, 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 ich gehe mal kurz raus, aber rede weiter. Da, da hast du Arbeit. Ja, ne? Aber was mich halt äh, wirklich, wie ich gesagt habe, gestört hat, dass du Islam, weil ich habe einen Bruder, der ist Muslime und äh, ich akzeptiere seine Religion, wie der sich, wie der sich vorstellt, wie der sich präsentiert. Und da akzeptiere ich den. Aber so halt ganz halt auf jemanden zu schießen und äh, kleine Kinder hochzulassen, du weißt ganz genau, was am Ende rauskommt. Und das ist einfach nur Schwachsinn. Also, wie ich die Christentum liebe und mag und respektiere, so respektiere ich auch die muslimische Gemeinde, ne? aber die die Religion auch richtig ausleben. Nicht die äh, 95%, Prozent, die nicht mal keine Ahnung davon haben. Äh, wie meinst du damit? Kann jeder rein? Alles gut, guck mal, ähm, danke, dass du den Schmerz mitteilst. Ne? Ähm, jeder hat uns, finde ich, wie ein Löwe gesagt, alles gut, wirklich. Ich nehme äh, äh, diese Wörter gar nicht so in dieses Praktische rein, sondern mir geht es einfach, das, was heutzutage alles passiert. Wie die Menschen sich eigentlich weiterentwickeln, das ist einfach das Traurige darüber. Weil du möchtest auch am Ende, dass deine Eltern glücklich nach Hause kommen, wo du ein Lächeln schenken kannst und nicht so direkt auf Missgeburt oder Bastard oder in diese Richtung gehst. Guck mal, da schreibt jemand, kommt zu Jesus, ich habe meine Religion, ich bin stolz auf meine Religion, was mir beigebracht wurde. Ähm ja, du Jede weißt ja, du weißt ja, dass der, du weißt ja, dass die, dass die Siedentum keine rettende Botschaft mitgibt. Also man muss einfach nur ein guter Mensch sein und das war es eigentlich, ne? Also wenn Aber wir wissen, dass die Bibel sagt, genau, wir wissen, dass die Bibel sagt, dass es keinen guten Menschen hier auf dieser Erde gibt. Und wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Ne? Was meinst du, wie viele Jesiden auch zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gerade finden? Das ist heftig. Er sagt, der, der Christentum ähnelt uns ja ein bisschen. Ne? Und wir sind ja vor dem Christentum gewesen. Und er ähm, sagt auch sehr viele Punkte, wo wir auch dazu sagen. Ne? Ich habe mal äh, von dir was angehört. Du meintest... Äh, dass der, der nächste Prophet, der kommen würde, dass der Jesus Christus gesagt hat, das wäre der Mohammed. Und er wird verdammt und äh, irgendwas herbeibringen. Hast du irgendwas mal vorgelesen? Hast du daran erinnern? Was habe ich vorgelesen? Du hast gelesen, dass der, ähm, ja, der, nächste, vierte, der nächste vierte Prophet, der auf die Welt kommt, ne, hm. wird verdammt ist und äh, Unrecht in die Welt bringt. Irgendwas hast du da vorgelesen? Was ich weiß es nicht, mehr, keine Ahnung. Äh, Kannst du bestehen? Ja. Ja, ja äh, Süßkartoffel, bra. Er macht ja. das für dich, weißt du? Du kommst sogar auf Irak, Bruder, du willst die sehen, er war Savadetteke. Da, Bruder, die haben, haben alle deine Vorfahren abgetötet, ja? Da, ich gehe nicht Vorfahren des Schajikan. Aber es geht darum, dass wir uns Menschen weiterwickeln und nicht in, in, in einem Punkt bleiben, wo, wo ein bisschen länger gewesen ist. Natürlich bin ich traurig, aber ich kann doch nicht jetzt auf die Straße gehen und einen Muslimen sehen und sagen, du hast meinen Bruder und meinen Opa umgebracht. Das kann ja, ich Bruder, nicht. Das, deswegen, das, das will funktioniert auch, nicht, so funktioniert die Welt das nicht. Machen. Die müssen ja, das machen. Ja. Du verstehst es nicht, was ich gerade damit meine, ne? Ja. Bitte. Ich, ich habe gesagt, der Amir hat komplett ein bisschen recht. Ne? Aber okay. ich kann doch nicht jetzt auf die Straße gehen und sagen... Das hat noch niemand von dir verlangt. Keiner hat ja. verlangt das. Niemand möchte genau. auch, dass die Muslime hier irgendeinen Nachteil haben. Aber du siehst, sobald die Muslime die Mehrheit bilden, werden sie uns unterdrücken. Und das ist das große Problem. Deswegen machen wir Aufklärungsarbeit, damit die Muslime das selber lesen und eine Entscheidung raustreffen oder das akzeptieren müssen, dass eines Tages so, ne, dass sie das mitbekommen, was dann abgeht, ne? Das ist das. Genau. Ja, aber das, ich habe es auch erklärt, die 95 Prozent der Muslime, die leben diese Religion nicht mal. Die, die sagen den Namen, aber die leben das nicht aus. 
Okay, da ja, die meisten sind ja auch kompar geworden, ne? Die meisten heißen nur noch, also mit dem Namen so. Die Richtigen, die zu Hause leben, leben in der Scharia, mein Bruder. Da hast du auch recht. Zum Beispiel auch die Scharia. Eine ganz, ganz, ganz schlimme, ganz, ganz, ganz schlimme äh, Sache. Hm. Ähm, Amir, wie ich gesagt habe, du bist ein cooler Mensch. Mag dich, hör dir gerne zu. Supporte dich auch auf einer Seite, ne? Aber manchmal musst du auch deine Aussagen, auf manche Aussagen bin ich der Meinung, musst du aufpassen, weil du greifst manche Sachen dann, wo ich denke mir, da musst du, das musst du nicht machen. Weißt ja, du? man kann immer versuchen, das irgendwie anders zu machen, aber du musst mir das überlassen. Das ist meine Art. Und ich denke, dass ich dadurch okay. sehr viele Muslime erreicht habe und sie aufgeklärt habe. Sehr, sehr viele. Viele schreiben mir auch und machen sich auch Gedanken darüber und prüfen das Ganze, was ich denn auch sage. Und viele haben den Islam auch schon verlassen und haben keinen Bock mehr auf diese Religion. Ne? Süßkartoffel. Ja, bitte. Pingali. Taguchi? Pingali. Nein, nein, das ist nicht Pingali. Das ist Duokim. Ah, wie gut er? Ich war nach. Ah. Ja, Amir. Perfekt. Dann ähm, tue ich dir mal auf so ein Part. Ich habe dir noch nicht mal gefolgt, siehst du. So äh, war ich konzentriert in deine Streams. Wie kannst du Dr. Scherer aber mir nicht folgen? Das geht doch gar oh. nicht. Weißt du, Amir, ich bin ein Scherer. Weißt du das? Und mir wurde es ganz anders geklärt. Was? Weißt du? Ich, ich bin ein Scher. Du bist und, ein Scher? Äh, ich bin ein ja, Scher tatsächlich. Und äh, mir wurde es einfach alles anders be äh, erklärt, begründet etc., etc. Ich musste wirklich zur Schule gehen, um das alles zu lernen. Und mein Vater mhm. hat mich gesagt, wenn du es nicht machst, brauchst du auch nicht die Religion auszulegen. Ganz einfache Sache. Ne? Bei uns ist bei Schichs ganz schlimm. Und dann musste ich mich wirklich hinsetzen und von 7 Uhr morgens bis abends jeden Tag zuhören. <lacht> Ja, ja. Mir, das ist halt Sheikh, ne? das ist einer der Höheren, der hier sind. Es gibt mir die Pir Sheikh und die Sheikh sind die Höheren. Ne? Ja. Ja. Ja, ich kenne mich nicht so aus mit dem Jesidentum. Ne? Ich weiß nur, dass ihr Tausi Melek habt und äh, ihr habt auch ein, ein Buch oder was, ne? das auch. Wir haben ein Buch, genau. Und die, die, guck mal, bei uns, die Jesiden sagen wir, in diesem Buch steht die Wahrheit. Ne? Und äh, deswegen ist es ja auch verschlossen. In diesem Buch steht wirklich alles, was A bis Z äh, hinstehen sollte. Aber keiner kann sagen, das Buch ist das und das und das. Kein Buch ist wirklich für mich ein, ein Ding, ein Why. Naja, hat jemand das schon hingeschrieben? Kitaba Resch, genau, Kitaba Resch. Kitaba Resch, ja. Tatsächlich. Du siehst ja, auch ja du siehst, ne? <lacht> du siehst auf jeden Fall, dass ähm, Religionen uns nicht ähm, das ewige Leben geben können. Ne? Man kann ja nicht zum Beispiel ein Jeside werden und äh, man muss als Jeside geboren werden. Ganz genau wie man als nur als Jude geboren wird. Ne? Und wie du als keine Christ geboren Botschaft. Bist. Auch wie du als Christ geboren bist. Nein, aber Christ kannst du werden, aber du kannst kein Jeside werden. Also, du musst als Jeside geboren werden, das ist das. Ja, das ist, das ist halt ein anderes Thema. Ja genau, deswegen gibt es ja auch keine rettende Botschaft im Jesidentum, so wie alle anderen Religionen keine rettende Botschaft uns Menschen bringen. Ne? Ja. Die einzige rettende Botschaft haben wir in Jesus Christus, der da sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. Wer, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wir kommen nur zum Vater, nur durch Jesus Christus. Und das ist das. Er ist der Amen. Weg. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Ne? Amen. Ja, mein Lieber, dann tue ich euch jetzt mal verlassen. Ich habe einen miesen Hunger bekommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Okay, Gott segne man dich. Ja. Mal, ich, danke dir, mein Lieber. Ich hoffe, Alles klar, ciao. Bis ciao. Dann. ciao, ciao. Ciao, Ami, ich habe noch äh, zwei Fragen. Äh, Rob, yeah. wegen Rob, hat er nicht auch eine Ansage gegen Hamdi gemacht? Ich weiß nicht, ob das ja, ist. Ja, er möchte gerne mit äh, Hamdi über einige Sachen debattieren, aber der Hamdi weiß, dass er Arabisch spricht und dass das keine leichte Aufgabe für ihn wird. Ganz gefährlich. Mhm. Ja klar, ganz gefährlich. Er kann also nicht seine Spielchen spielen mit Dai von diese ganze Blödsinnhaufen. Ja. Weil der Rob Christian kann ja direkt in die Quellen eintauchen und sie, das Sahi, alles kann er gucken, ne? Der kann ja auch. Okay. Und äh, Bruder, von wo kam nochmal, welche Suche war das? Das mit dem Blowjob oder wie das heißt? Äh, Suche, Suche 7, Vers 1. Okay. <lacht> Okay, Amir. Tut dein Herz, ja. Bleib gesund, tut deine Familie. Okay, mach, mach's gut, ja. Gott segne dich, ciao. Ja, hey, Gottes Segen an mir. Ja auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, danke. Ich wollte einfach nur mal ganz kurz aufklären, äh, wegen dem Isin tun. Mhm. 
Also erste, die, erst, erstens hast du schon das richtig gesagt, dass du gesagt hast, äh, dass äh, man als Jeside geboren werden kann und nicht reinkommen kann. Genau. Das ist schon mal das erste Punkt, der richtig ist. Und ich bin ja auch damals äh, Jeside gewesen, aber konvertiert zum Christentum. Na, oh, heftig. Ja, hast äh, du meinen Jesus Christus gefunden? Ja, hundertprozentig. Halleluja. Halleluja. Und ähm, ja, auch den Heiligen Geist empfangen. Also ich fühle mich auch quick lebendig. Alles läuft Amen. perfekt in meinem Leben, wirklich. Amen, Amen. Äh, ich merke auch, was für eine Frucht ich trage und jenes. Ne? Äh, ja, ich wollte nur, wollt nur eine Sache zu meinen christlichen Brüdern und Schwestern sagen. Jede heidnische Religion da draußen ist nicht vom wahrhaftigen, lebendigen Gott. Das bedeutet, Jesintum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, alle haben Einfluss vom Satan und seine Dämonen. Ja. Und ähm, bei meiner Religion heißt, also meine ehemalige Religion, ne, hieß es immer damals, das heißt, oh Gott und der gefallene Engel Lucifer. Also, für mich habe ich immer dann irgendwie gespielt, als ich zu Gott gebeten habe, habe ich mal so was Heiliges gespielt und dann haben die noch einen Engel angebetet. Aber in der biblischen Schrift bedeutet es ja, keinen Engel anzubeten. Und, und das ist auch kein Problem für einen für Satan, sich als ein Engel des Lichts zu verkleiden. Ne? 2. Korinther 11, 14. Richtig, richtig, genau, genau. Und jetzt an alle Jesiden da draußen, wie die Pharisäer, die Juden versucht haben, in das Licht zu führen, haben auch die in, in, in Shingal, diese, diese ganzen Priester, diese, diese Wölfe im Schafspelz, diese ganzen Menschen hinter das Licht geführt und haben gesagt, ja, äh, Jesintum ist die wahre Religion, wir haben ein Buch, aber da frage ich euch mal bitte, wo ist das Buch? Wenn das von Gott wäre, wäre dieses Buch ja immer noch da, aber das ist ja nicht da. Hm. Und, 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 ähm, Genau, und das ist ja total äh, bodenlos. Und das, das Härteste ist ja noch, äh, die beten ja einen Engel an. Und dieser Engel, der versteckt sich hinter äh, Dausi Melek. Und äh, viele sagen ja so, ja, das ist ja nur so Engel Gabriel. Wenn das Engel Gabriel wäre, hätte man direkt dazu Gabriel gebetet. Aber hm. das ist ja nicht Engel Gabriel, das ist der Satan höchstpersönlich. Der sich transformiert hat, der so sagt es die Bibel, ne? Richtig, richtig, richtig. Und... Ähm, ja, das sind halt so äh, kleine äh, Religionen, ne? Wie wie Hinduismus. Äh, ja, jetzt, regen die ganzen, jetzt regen sich die ganzen äh, hier Jesiden in dem Chat auf, was du sagst, ne? Ja, weil, weil das ja die Wahrheit ist. Keine andere Religion. Guck mal, das Herz ist, du kannst ja, du wirst als Jeside geboren, aber da reinkommen kannst du nicht. Da fängt das doch schon an, was das für eine antisoziale Religion ist. Tausi Melek bedeutet König der Engel. Ja, und wer, ist der, und wer war der König der Engel an mir damals? Lucifer. Richtig. Ja, stimmt, das war wieder ein Eigen-Knockout, ne? das ist heftig, hast du recht. Und dank dem Herrn gepriesen sei der Herr Jesus Christus, bin ich dahinter gekommen und habe mich von diesen Ketten befreit. Ich, ich sehe in letzter Zeit, dass sehr viele Jesiden zum Glauben an den Herrn Jesus Christus finden, das ist echt heftig. Ja, gepriesen sei der Herr. Amen. Ja, das war halt nur für mich wichtig, weil ähm, ich will, dass mein Volk gerettet wird. Also ich möchte auch den äh, Namen reinwaschen, äh, was der, damals äh, die Heiden äh, mein Volk angetan haben. Auch, äh, mhm. Und ja, jetzt ist unsere Aufgabe halt, äh, wirklich äh, uns reinzuwaschen und wirklich zum äh, lebendigen Gott zu kommen. Amen. Okay, danke dir für deine Worte. Möge der Herr Jesus Christus dich behüten und beschützen. Ne? Danke, danke, Bruder. Das war halt nur für mich wichtig, dass ich auch die Menschen aufklebere, was der Jesidentum äh, auch es gibt, sein es gibt, kann. Es gibt ne? einen guten Kanal äh, auf YouTube, glaube ich, der Miskin TV oder was ist das, ne? von Ali. Der redet da zu den ganzen Jesiden, der auch zum Herrn Jesus Christus gefunden hat. Richtig, richtig. Ja, das ist wichtig, ne? Das ist extrem wichtig. Ja. Ja, möge der Herr Jesus Christus jeden Einzelnen segnen, wüten und beschützen, ne? Und äh, seine Gnade an ihm vollenden, ne? Amen, Amen. 
das Ding ist, ich will keine, ich will keinen Hass hier schüren, etc., auch gegen meinen ehemaligen äh, Brüdern und Geschwister. Ähm, ich möchte halt, dass sie halt die Wahrheit erkennen, dass sie, wie du und ich, dass es uns gut geht, dass wir den Heil dass sie auch den Heiligen Geist empfangen und gerettet werden. Amen. Danke dir für deine Worte. Ja, Dann danke, Bruder. Das Gott war mir sehr, sehr wichtig, ja. dass sie. Danke, danke. Okay, ciao, ciao. Du hast keine 1000 Follower, Kaffee. Farid Responsible Match machen, ja? <lacht> it doesn't say that, CV. Das ist der, derjenige, der immer dieses It doesn't say that, CV. Das ist auch derjenige, der gesagt hat, äh, bezüglich dieser Mondspaltung. Und da haben die ihn gefragt, ja, das ist doch ein mega Ereignis gewesen. Wieso hat das denn niemand äh, historisch gesehen aufgeschrieben? Und dann sagt er auf einmal, antwortet dieser Farid Response und sagt, eiskalt, ja, die meisten Leute waren am Schlafen. Die, es war in der Nacht, die meisten Leute waren am Schlafen, deswegen haben die das nicht aufgenommen. Most of the people are were sleeping at night. <lacht> Alle Leute waren am Schlafen bei so einem Ereignis. <lacht> du wurdest fehlgeleitet, ey, das ist so unglaublich, ey. It doesn't say that, CB. Ami, mein Sohn braucht deine Hilfe. Was soll ich denn für ihn tun? Er braucht Jesus Christus, wenn er Hilfe braucht. Ach ja, Ali Dawa, Farid Response, das sind solche Verrückten. Wer ist da, Bruder? Keiner. Chillst im Park, ja, genau. Ich liebe die Natur und preise den Herrn, den Schöpfer dieser Natur. Hey, Jesus Christus, wie wundervoll bist du, dass du das alles hier geschaffen hast. Du bist der grundgütige Gott. Der von Grund auf gütige Gott. Was steht nochmal im Kolosserbrief? Kapitel 1. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zu, zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt, so habt ihr es ja auch gelernt von Ephras, Ephaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in 
in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk, fruchtbar und in Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. Die Herrlichkeit und das Erlösungswerk des Sohnes Gottes. Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, Jesus Christus. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der, der der Anfang ist, der Erstgeborenen aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Halleluja! Seht ihr, alles ist durch den Herrn Jesus Christus entstanden. Alles. Und das deckt sich auch mit Johannes 1, Vers 1 bis 14. Halleluja, Wahnsinn. Danke, Herr Jesus. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass die Zeugen Jehovas sagen, dass der, äh, dass der Jesus ein Engel ist. Als hätte Gott die, die, die ganze Welt und das Universum durch einen Engel erschaffen oder durch ein, durch ein normales Wesen. Das ist unglaublich. Der Jesus ist der allmächtige Gott, der Schöpfer, der Schöpfer aller Dinge. Ami hat Sinanji Islam gerecht gehandelt. Ja, ich denke, wenn du das so siehst, was er da gesagt hat, dass er in die Hände eines Kindes rein machen würde, dann müsstest du eigentlich im Buch von Ibn al-Raim im vierten Band auf der Seite 96 bis 97 sehen, dass äh, Imam Ahmad Hanbal ja, empfohlen hat, falls die Hoden eines Mannes platzen, dass er sich entleeren kann in die Hände eines Sklavenkindes. Ne? So widerwärtig er. So widerwärtig. So widerwärtig. Ja, komm, troll hier nicht rum. Bitte, bitte, komm. Es ist nur rumtrollen. What the fuck are you saying? Mami macht Fitness mit ABK. Nein, ich will nur 300 auf der Autobahn mit ihm fahren, mit meinem Motorrad. <lacht> ich liebe ja Motorradfahren. Also was heißt ich liebe? Ich mag es. Das ist einer meiner Hobbys. Motorradfahren. Und ich würde ihm gerne mal so eine Kamera hier vorne so dran machen, wenn auf seinen Helm. Und dann sitzt er so hinten drauf, während ich mit dem 300 auf der Autobahn bretter. <lacht> das <lacht> Das wäre so krass, ne? Einfach mit AWK 300 km/h auf der Autobahn. Ne, Yamaha, nicht Kawasaki, Yamaha. Check ich nicht. Ich check das auch nicht. Ami, lass mich bitte hoch. Okay. Ja, sogar <lacht> Dr. Sheikh Abu Amir Profilbild hat er. Saudi Sheikh. Gottes Segen. Ja, ja. Du hast ja meinen Saudi Sheikh Abu Profilbild. Ja. Ich mach mal größer. Ist das zu fassen? 
Größer? Ich mach's mal größer, ich mach mal größer. Guckt euch das an. Saudi Sheikh. Dr. Sheikh Abu Amir, guckt euch das bitte an. <lacht> hey, wo bleibt's? Der will nicht. Da. Ja. <lacht> Heftig, ne Leute? Dr. Sheikh Abamir, der wahrhaftige saudi Sheikh. Wer ist das? Guckt euch das bitte an. Hä? Da staunt ihr, hä? Bester Sheikh, bester. Bester Sheikh. Ja. <lacht> das ist dazu fast, dass das Heftigste mit KI wurde das erstellt, ne? Ich habe noch ein anderes. Ist ein anderes? Ja, ich habe das andere. <lacht> Der schiitische Gotteskrieger. <lacht> ja. Was ist das denn bitte? Okay, reicht jetzt, Mann. Hör auf, jetzt ein bisschen. Reicht doch jetzt. Hallo. Hallo. Rabir. Warum hast du so eine komische Stimme? Meine ist ganz normal. Wieso ist dein? Sehr, sehr tief. Hallo. Wieso hast du dich von dem Islam abgewendet? Von der Wahrheit. Das ist, das ist ein Stimmenverzerrer. Nein, das ist echt. Nein, das ist nicht deine echte Stimme. Mach mal deine echte Stimme, bitte. Das ist wirklich echt. Ich das echt. glaube ich dir. Ehrlich? Okay. Ja, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Du hörst dich echt an wie, äh, wie so ein Roboter. 
Wieso hast du dich von der Wahrheit abgewendet? Wenn das die Wahrheit wäre, hätte ich mich nie davon abgewendet. Ich habe zur Wahrheit gefunden. Das ist der Herr Jesus Christus. Der Islam ist nicht die Wahrheit. Wir haben heute tausende Sachen wieder herausgefunden über den Islam. Ne? Wahnsinn. Ne? Nein, du. Der Teufel Alter. hat dich äh, geleitet. Der Teufel wütet im Islam. Soll ich das beweisen? Beweis es. Äh, zum Beispiel, dass der Mohammed selber ähm, unter der Kontrolle von Satan war. Ach Quatsch, du laberst. Doch, wirklich. Schick mir Beweise. Zeug. Äh, Sogar 22, Vers 52. Das kann nicht sein. Doch. Was steht hey, denn? Cowboy Abu Amir. Ähm, da steht, dass der, dass wenn der Satan etwas dazwischen wirft, der Allah es aufhebt und äh, zunichte macht. Und dann fragt man sich ja, was hat denn der Satan dazwischen geworfen, was dann der Allah äh, so aufgehoben hat. Und dann, wenn wir den Tafsir von al Jalalain lesen, nimmt die Katastrophe noch größere Ausmaße an. Und er sagt, dass äh, Mohammed äh, unter der Kontrolle von Satan war und der Satan ihn Koranverse zitieren ließ. Ne? Das ist eine Katastrophe, ist das. Ja, ich, äh, wusstest du auch, dass, also glaubst du, dass Jesus Gott ist? Oder ja, jetzt wechselt doch nicht das Thema direkt. Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Ich frag dich ja. Ja, wir glauben, dass der Jesus Gott ist, aber bleib jetzt bitte beim Thema. <lacht> oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Siehst du, denen geht es nicht um die Wahrheit. Denen geht es allen nicht um die Wahrheit. Die wollen einfach nur reden und Quatsch machen und ja. Ey, wieso fragt ihr immer, nimm mich hoch, nimm mich hoch? Dann gucke ich auf einmal, die haben noch nicht mal 1000 ähm, Follower. Hallo. Ist <lacht> raus. Ach man. Wie komme ich live? Ihr braucht 1000 Follower. Ey, das kann doch nicht wahr sein, Leute. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Ihr braucht 1000 Follower, um hier reinzukommen. Erst wenn ihr 1000 Abonnenten habt, dann kommt ihr rein. Dann könnt ihr hier rein. Dann könnt ihr eine Anfrage stellen. Nee, du hast hier Verbot. Mein Gott, ist nur die Hunde am Zerfetzen. Das kann nicht wahr sein. 
<lacht> der würde auf alles und jeden drauf gehen, das ist unglaublich. <lacht> das ist eine richtige Killermaschine. <lacht> das ist unglaublich. Ich muss immer aufpassen. Ich muss den dann immer wie so eine, wie so eine Handtasche muss ich den dann nehmen. <lacht> der ist völlig am Ende. Das ist ein richtiger Hetzerhund. <lacht> Hi. Bleib da. Hey, hey, hey. Hey, hey. Aha. Hey. Hier. Oh, der, mag, der mag das nicht, wenn er geärgert wird. Dann geht er auf den drauf. Jetzt zeige ich dir mal, wo du hin, äh, chillst, lieber Rashid. Guck mal. Du chillst jetzt bei den Fischen. <lacht> auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen. Dein Pitbull rastet aus, genau, der kleine Pitti hier. Ey. Ey, so ein Dickkopf. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Mohammed hat äh, so befohlen, so schwarze Hunde, alle schwarzen Hunden zu killen, ne? Weil er in, in dem schwarzen Hund immer so einen Satan gesehen hat, ne? Unfassbar, ey. Einfach so den besten Freund eines Menschen. Einfach umbringen, ey. Ah, mir gibt ihr endlich den biblischen Namen Hetzron. <lacht> Hetzron. Hetzronius. So Leute, ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen offline, ey. Das ist schon ja, zu lange jetzt schon, endlich. Mein Kopf ist schon am Rauchen. Ey. Mein Kopf ist richtig am Rauchen, Leute. Komm, geht jetzt mal ein bisschen schön an die Luft oder was? Genießt mal den Tag, ihr wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Möge der Herr aus Segnen, Wüten und Beschützen euch bewahren von vor allem Übel. Und äh, ja, haltet am Herrn Jesus Christus fest. Er ist die einzige Wahrheit, die einzige Wahrheit hier auf dieser Erde. Und der Herr Jesus kommt bald. Haltet seine Hand ganz fest, wie ich euch das gesagt habe. Gerade jetzt in dieser Zeit. Jesus Christus ist wichtiger als alles andere jetzt gerade, ehrlich. Gott segne euch, ihr Lieben, und eventuell bis später oder bis morgen dann, ne? zu Gott will. Gott segne euch. Ciao.